Good morning, good morning po sa lahat. Ma Ganda umaga po sa lahat ang mga participants sa webinar na ito at welcome po sa inyong lahat. Okay, ngayon pong umagang ito ay punong-puno po tayo ng magiging kaalaman po patungkol sa ating uh, learning management system ng ating de Department of Education. Ano po? So, standby lang po kayo dyan sa lahat ang aming mga participants ngayon sa buong Region 11. And of course, makakasama po natin mamaya ang ating uh, webmaster, ang pinakamagaling nating webinar master sa buong Pilipinas. Ano po? Okay, sa puntong ito, magkakaroon po muna tayo ng pagpupugay sa ating watawat at susundan po yan ng ating panalangin at ganun din po ng pag-awit ng ating pangrehiyong himno. Alhamdulillah, mina syaitan dan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakala Rabbukum udoni asyablakum amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alrahmanirrahim. Maliki yamidin. Ia kena abudoh, ia kena sanuh di nasirat al mustaqim. Nasirat al dzina naam taalehim ghairil magdub ya lehim waladzalin. Amin. Allahumma jwa shamil al muslimin wa Kristian walu madbi madinat dabab. وسلم دائما مجتمعنا هذا بسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تجيغ قدوبنا بعد جهد تنوهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen Our most gracious heavenly Father We come to you today to praise and worship you And give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. When we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards 
of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing that may, may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Del sur, siyudad sa Davao, panabutagong sa Mal Island, matiudigos. Davao region, di panalipdan, mga bahandi, kinaiyahan. Yutang tabunok, daghan ang mindot, nga kapanid Garbo sa tanan ng Davao Region, among yuta ng Adipanga. Okay, once again po sa lahat ng ating teacher participants sa buong Region 11, good morning po muli sa inyo. And welcome once again to the series of workshop on building the ecosystem of user managers, structural framework, and on the learning management system. Specifically po ngayong araw na ito po ay magkakaroon tayo ng DepEd Learning Management System hands-on activity na mamaya po ay ibibigay sa atin ng ating resource speaker. Ano po? So sa papatuloy po ng ating webinar, inaanyayahan ko po makinig po tayong lahat sa ibibigay na welcome remarks ng ating Assistant Regional Director, Dr. Maria Ines C. Asuncion. Good morning po ma'am. Okay, while waiting po sa ating um, Assistant Regional Director, allow me to greet, of course, all the uh, division offices all over the region. Of course, starting with the Division of Davao City, Division of Davao de Oro, Division of Davao del Norte, Division of Davao del Sur, Division of Davao Occidental, Division of Davao Oriental, Island Garden City of Samal Division, Digo City Division, Panabo City Division, Tagum City Division, and Mati City Division. Thank you so much po sa lahat po ng dumalo at nakinig, nag, uh, nanood po sa webinar na ito sa lahat po ng ating uh, teacher participants. Ganon din po sa ating mga schools division superintendents, assistant schools division superintendents, sa lahat po ng mga 
school heads na kasama din po sa webinar na ito na nanonood din po sa atin. And of course, thank you so much also sa ating mga CID chiefs at ganun din po sa ating mga SGOD chiefs na kung saan po ay uh, nagmamasi din po sa ating webinar na ito. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Okay? So I guess andyan na po ang ating uh, Assistant Regional Director para po makapagbigay sa atin ang ating uh, uh, pabungad na pananalita po. Okay. So, ayan. I think... Um, uh, Kumokonekta pa po ang ating assistant uh, regional director sa ating uh, live stream. Ano po? Okay, so sa lahat po ng ating mga teacher participants, ano po? Itong araw na ito po ay talagang uh, inilaan para po sa buong uh, kaguruan ng Region 11. Ano po? Tayo po ay magkakaroon mamaya ng aktividad. Na kung saan very exciting po ito dahil uh, malalaman at makikita natin po yung mga features ng ating uh, DepEd Learning Management System na i-introduce po sa atin mamaya ng uh, yun nga po yung ating pambansang um, webinar ano yun, yung ating webmaster sa pinakamagaling natin na webmaster siguro may mga ideya na kayo ano po pero of course um, wag po kayong mag-alala at uh, mamaya ay formal po natin siyang ipapakilala. Okay, I think andyan na po ang ating assistant regional director. Once again, welcome on screen, Dr. Maria Ines C. Asuncion. Okay. So, saglit lamang po, ano? Ayan. Sige lamang po. Habang nagaantay po tayo, ipapaalam lamang po namin sa lahat ng ating teacher participants, ano po, na kung sa ganun, at kung saan po ay... Uh, Mamaya, dahil marami po tayong gagamit sa ating uh, LMS, so siguraduhin po ninyong nasa uh, maayos po kayo na spot, maayos po yung, uh, ano, maayos po yung inyong uh, kinalalagyan, kina, uh, kina, uh, yung lugar po na kung saan kayo ay nakapwesto para po hindi po kakaroon kayo ng problema pag tungkol po sa ating mga hands-on activity. Okay? Sige po. Siguraduhin po natin na kakonect tayo ng maayos sa ating mga internet. Ano po? Para... Okay. Ayan. Sige, magpapatuloy na po tayo. Of course, um, I think uh, Ma'am ARD is having a, a problem with, the, with her connection. Let us now hear the message coming from our regional director. An inspirational message from Director... Okay, sir, are we having uh, ID? Okay. Okay, so, okay, thank you so much po. Now, um, our chief of the Curriculum and Learning Management Division will be uh, with us in this screen. Good morning, ma'am, Janet. Good morning. Yes, hello everyone. Hello, ma'am, Janet. Good morning po. Ayan, sa wakas po. Kasama on screen. So, Ma'am yeah. John, ayan po, for any behalf po sa ating mga ano, uh, ng ating mga uh, DepEd officials sa ating rehiyon, Ma'am John, go ahead po sa iyong part po. Okay, uh, good morning everyone. Uh, our uh, uh, teachers from uh, 
uh, all over uh, Region 11, from the 11 schools, divisions, uh, division offices, and also to our um, DepEd, uh, highly calibered or top calibered uh, uh, trainers led by no less than our executive uh, uh, assistant to the Undersecretary for Administration, Mr. Mark CC, and so the rest of the team, and to our Curriculum and Learning Management Division uh, specialist, our experts also handling the ICT, Dr. Padalina Huevos, and so with our training manager, uh, Dr. Renato Pakpakin, and so our TWG, and so with our uh, partner, the regional ICTU team, led by the head, uh, Mr. Ricardo Ginto, and the rest of the ICTU team. Good morning, everyone. Today, our uh, the region is very lucky to be the first that is um, um, leveling up its uh, implementation regarding the learning management system. As we all know that this has been a successful uh, platform for uh, a lot of uh, institutions, particularly in the education se sector. And so this is one thing that will, in a big scale, will help us out, particularly in the offline and online learning. And uh, eventually it will uh, also be able to help us out as to our other deliverables, particularly in the delivery of the curriculum. Now, uh, I am really thankful to the team of Sir Mark and also uh, the team of Sir Rick Ginto for uh, uh, having this uh, support to the Curriculum and Learning Management Division and, and eventually to our, uh, and also to our schools for uh, letting all the teachers uh, be assisted by all our ICT uh, experts in schools and also our division ICT experts. And with this endeavor, I'm sure that uh, all of us will be able to uh, make the school year 2020, 20, 2021 a bit brighter and uh, livelier for our learners. Now, uh, our DepEd Regional Director, Madam Evelyn R. Fetalbero, and so with our Assistant Regional Director, Madam Maria Ines Asuncion, both of them are with our uh, school heads, and so with our supervisors, who are also having their uh, uh, training, particularly on learning delivery model. And so with this kind of preparation that our region is doing, uh, all of us are really seeing to it that before we set into motion all the things that we have planned from the time that we crafted and designed the learning continuity plan from your respective schools to the, to the division and to the region. And of course, in a bigger scale and perspective, our uh, Tep and Central Office, all this will really uh, in the in in accordance or in support to our Sulung Edukalidad. So, ikanga sinabi nila, this should not, or the pandemic or this crisis should not stop the education of our learners. And so, join us in this kind of initiative and in this kind of preparation that we will be doing uh, for us to really be in the in a more stable stance in doing our respective roles. So on behalf of our regional director, Madam Evelyn Arfet Albero, I'm sure that she will be joining us anytime today. And I hope that you are going to uh, have a time also as well. Make the most of your time with this kind of uh, engagement. And um, also with our assistant regional director who will be joining us at a later time. So all of us, nakaantabay lang kaming lahat sa inyo at uh, gawin natin itong mas uh, produktibo. 
So God bless everyone and mabuhay ang ating nasimulan. Sige, June. Thank you so much, Dr. Janet G. Beloso. Ayan po, sumamaya po ma, makakasama natin uh, si ERD at si RD. Ano po? Kasi I think uh, they have also an equivalent, uh, uh, equally important uh, meeting po na ina-attend din ngayon. Ano po? So Ma'am Janet, sa punto pong ito ay uh, sana po uh, tulungan nyo akong i-welcome natin on screen ang ating uh, pambansang webinar ano po, na kung saan makakasama nga po natin siya sa buong maghapong training na ito. So Ma'am Jan, please do the ang ating uh, training master sa araw na ito. Yes. Uh, before that, June, uh, uh, na ipakilala talaga natin ang pinaka the best natin na uh, uh, training master. Uh, pasalamatan natin, June, ang mga guro, lahat no, na nakaantabay. Maraming yes, salamat, lalo na sa mga superintendents ninyo at assistant yes. superintendents at saka ang CID chief na talagang On the go always. So sa 11 ng CID Chiefs, thank you very much. Saludo kami sa inyo. Yes. Sa lahat ng mga guro, mamaya babatiin daw sila June. Pero mga magpabati, mamaya na ang mga pabati ha. Okay. So at this juncture, we would like to welcome, and I am repeating, or I am repeatedly saying this, that he is the angel of the end. Because when we... Uh, actually, parang it's really God's plan that He was uh, transferred or He was hired by DepEd because as we move to the uh, this time of the pandemic, na kailangan na talaga natin maglevel up into digital uh, literacy. So He is the one paving the way, and so not only that, that He is an angel to us, He is a kind of master who can really work out offline and online, anywhere in the world. And no one can do it except him. So please welcome the Executive Assistant to the Undersecretary for Administration, Mr. Mark Anthony C.C. Yes. Hello, Sir Mark. Good morning, Pa. Good morning. Hello. Hi, Dr. Veloso. And hi, Sir June. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, ako po ay nasa office. At pasensya na po kung medyo magulo ang setup. But uh, kakatapos lang po kasi yesterday nung mga activities. But we are fucking up naman in preparation for next week's activity. And I will make sure na ang ating gagawin sa... Sa araw na ito ay siksik, liglig at umaapaw. Yes, our focus is LMS. But before going towards LMS, we have the materials to be placed in the LMS. At dito papasok ang aking mga natutunan. Just recently sa tinatawag nating radio base, sa ating tinatawag na TV broadcast, at doon po sa ating mga basic materials which is the modular printed tools. Lahat ng ito ay pagdudugtugtugtungin natin apunta sa learning management system. Kaya sa ating mga participants na nag-access ng LMS, I'm sure sasabihin niyo Sir, nagkakaroon yata ng online traffic o online search. Kaya po, huwag niyo po munang problemahin yung tungkol sa LMS. Just listen to my direction at everything will be smooth. Okay? Ayan. Yes. Ayan. Yes po, Sir Mark. Ayan po. So, Ma'am John, Sir Mark, Yes. I think sisimulan na po natin ang ating uh, pagsasanay ano po dahil po talagang ang ating mga teachers I think ma meron tayong uh, around 40,000 40,000 teachers yes. Sir Mark kaya Sir Mark nasa kasalalay ang aming uh, ano pa, uh, to, ang lahat ng na na today today <laughs> Sa isang angel. Ayan. Yes. Sir so, Sir Mark, go ahead po. And thank you so much po once again sa inyong pakikisama sa amin. Lalong-lalo na po, sir. Sabi nga ni Ma'am uh, Janet, kayo po talaga ang anghel ng buong Region 11. <laughs> o di kayo ng buong Pilipinas na. Buong Pilipinas na po talaga. Ayan po. Thank you so much, Sir Mark. Sige po. Thank you po. Hey, God bless. God bless. Ayan. So to all of our teachers who are currently watching, Please take note that I will be having a step-by-step -step guide para po magabayan ko po kayo sa tinatawag natin na modalities in the new teaching. Gumagamit tayo ng learning management system to deliver the online or the so-called 
uh, e-learning modalities. Pero bago yun, kinakailangan lahat ng ilalagay natin dito ay handa na po. Pero paano natin gagawin yun kung hindi natin alam kung saan tayo magsisimula? So allow me to give to you first the concept of the new normal classroom. Okay? <clears throat> Meron tayong apat na modalities o kagamitan. Ang pinakauna, yung baseline natin na aking pong nabanggit sa inyo, ay yun ang paggamit natin ng mga modular printed materials. Gaya po nito, ayan. Meron po tayo mga modular printed materials or worksheets na central CO level, ibig sabihin po ng pang nationwide. Meron din po kayong mga instructional materials na gawa po mismo from your division and from your region. So regional material. At meron din po tayong school base na ginawa ninyo bilang mga guro na may mga worksheets. Hindi po yun masasayang lahat dahil lahat po nun ay makakatulong. Bakit po? Simulan natin doon sa central office level yung pang nationwide. Hindi ba po na wala tayo kasing textbook? Since we don't have a textbook, ang mga ADM o ang mga self-learning module ang magiging alternative po nun. At ito ay nakaalinsunod batay sa tinatawag nating MELC. So all of these things, meron tayong mga soft copies. Yung soft copies ay pwedeng ilagay sa learning management system. Nakuha po natin ha, uulitin ko. Yung mga soft copies ay pwede nating mailagay sa learning management system. Ang ating learning management system ay may dalawang mukha. Meron po kayong regional at meron po tayong standard yung pang nationwide. Alin man po doon ay applicable gamitin, ngunit ito po ang kanilang difference. Doon po sa regional, nakakategorize po kasi siya as a library tool. Ibig sabihin po nun, supplemental. As a supplemental tool, doon kayo pwede mag-harvest na hindi nakikita ng ibang region. Ibig sabihin sa inyo lang yon. Doon nyo kukunin yung mga important lessons or important concepts na kailangan ninyo and you place it doon sa ating learning management system na pang nationwide. Now, if you place it doon po sa ating LMS na pang nationwide, sa inyo lang po yun, kayo lang ang nakakakita kasi account lang po ninyo. Kaya huwag pong malilito ha, uulitin ko, meron kayong dalawang learning management system. Yung una ay yung regional. Sa regional, kayo lang ang nakakakita nung kasi kinostomize ang mga materials, tailor fit sa inyong pangangailangan. Once na ma-download ninyo ang pangangailangan o kailangan pong tools doon, pwede nyo siyang ilagay sa inyong LMS na pang nationwide pero para lang sa inyong account na i-deliver sa mga bata. So yun po ang ating konsepto. Now, let's jump to the next one. Hindi ko kayo tuturuan kung paano gumawa ng worksheet dahil may worksheet na po kayo. Ang aking susunod na ituturo ay yung skill sa pangalawa nating level which is the MP3 materials. Meron po kasi tayong tinatawag na radio-based instruction. Kinakailangan mula po sa ating worksheet ay yung makikinig ng mga bata ay naiintindihan din nila ang lesson. Dahil na wala tayong face-to-face -face instruction, ayaw nating magkaroon ng discrepancy or separation or digital gap mula sa may access ng equipment sa wala. So tandaan, mula sa baseline, tuturuan ko po kayo kung paano siya itatransfer in a radio-based instruction. Paano siya ituturo? Next, nalipat na natin ang ating ADM format into an MP3 material. Ang susunod na level po doon ay ang tinatawag natin na TV broadcast. Magkakaroon po ng tinatawag natin na teacher broadcaster selection ang inyong region. Mula sa region, i-instruct ang mga different division uh, offices na piliin ang mga mahuhusay na guro na pwedeng maging teacher broadcaster. Pero... Lahat tayo ay may kakayanan na mag-create ng instructional video. This instructional video is a helpful tool na pwede po ulit ninyong ilagay sa LMS at doon makakapanood ang inyong mga mag-aaral. Tandaan, 
hindi tayo gagamit ng napakamahal na equipment. Simple tools will do at mamaya ituturo ko kung paano yun gagawin. Last stage, you now have the worksheet, may MP3, may video na. Lahat nun ay i-upload mo lang sa LMS. Ibig sabihin, napakaliit nung, nung portion ng LMS dahil siya lang ang gateway para tumawid ng online. Ang TV at ang radio, hindi naman kailangan ng internet para tumakbo. Kaya ganun po yung ating leveling. Majority sa ating bansa, hindi pa talaga mayroong, in, wala pa talagang uh, uh, malakas na internet connection, only for a few. Kaya magfo-focus po tayo sa foundation. Yung unang tatlo. Kasi kapag ito ay naging maayos, matutulungan natin ang ating mga curriculum and instruction partners dahil ito ang content. Content na pwedeng tumakbo ng online at offline. Ang LMS ay nasa isang kapiraso lang pong portion. Kailangan pa natin na palakasin talaga yung internet. But with the use of the standard LMS, um, DepEd is currently working for its whitelisting, kagaya ng DepEd Commons para tumakbo, kahit na ito po ay walang uh, data credits o load. Okay? So, simulan natin ang ating pagsasanay. Hindi tayo hahawak muna ng LMS. Bakit? Nasa dulo siyang stage. So, ibig sabihin nun, dahil nasa dulo siya, uunti-untiin natin buuin ang mga nilalaman na ilalagay sa ating LMS. Kaya, ito ang inyong gagawin. Step number one, humanap ng ginawa ninyong worksheet o yung division worksheet or yung mga self-learning module na inyong nalikha o nagawa o ginawa. Tandaan, ang ating unang gagawin, you look for a self-learning module. Kung ano ang inyong tinuturo, pumili ng isa, I highly recommend choose the week one lesson para at least yung week one mo nagawa na natin. Okay? Bibigyan ko kayo ng isang minuto para hanapin sa inyong computer yung self-learning module na inyong ginawa. It could be a worksheet, it could be a notes, basta po transfer natin siya into an MP3 material. Okay? So again, Meron kayong isang minuto para hanapin ang inyong munang baseline material, the SLM. Okay? Meron po tayong SLM na pang division. Meron ding mga school-based material kasi ito po ay pinagawa just recently. So, yun po ang inyong hahanapin. Once you have that one, buksan sa inyong desktop computer na naka-flash na siya. At pagkatapos po nun, ay ibibigay ko ang aking susunod na direction. To have a guide, I'll share my screen. At ako muna ay magiging isang math teacher. Kasi bakit math teacher? Ang pinakamahirap sa lahat na gagawa natin ng audio instruction ay kapag teacher ka sa math. So kapag nagawa ito sa math, ibig sabihin nun, any other subjects could also do it possibly. Okay? Again, you have... 30 seconds remaining, hanapin ang inyong worksheet. Matman ang subject na aking ipepresent, ang gusto nating makuha dito ay yung konsepto kung paano ninyo i-record as an MP3 material ang inyong mga ginagawa. So, sa aking ipinakita, ito po yung aking sample na i-demonstrate po sa inyo. So, for our activity, remember... This is an MP3 recording activity that will be placed in the LMS later on. So, aking inaasahan na meron na kayong hawak o na-view na worksheet. Okay? Balik muna sa aking mukha. Tandaan, ang ating gagawin ay kumana ka ng worksheet na iyong i-re-record. Ngayon, ubus na ang isang minuto. Sana ay nakahanap ka na. Step number two, may cellphone ka ba? Kailangan natin yan dahil dyan ka magre-record. Magre-record po kayo. Ito ang aking suggestion. Kapag nagre-record, 
kinakailangan ninyo ng headset. Yan, nag na ako ng aking headset. Ang headset po kasi natin ngayon ay meron na pong microphone. Ayan, may mic din po siyang kasama. Nagulbol. Okay, ayan. Importante po na kapag tayo ay magre-record ng ating material gamit ng headset, Ayan. Kahit na anong klase ng phone ay pwede dahil meron po itong recording. Meron po itong pang-record ng ating audio. Yon ang kinakailangan natin. Okay? So, may microphone siya. Siguraduhin ninyo na naririnig kayo. Ayan. Naririnig dapat ha pag nagsasalita. And then after nun, kinakailangan yung script ninyo ay nakikita ninyo. For the sake of this activity, hindi ko kasi alam kung anong ginagamit ko kung pwedeng nanonood kayo ng, ng cellphone uh, or kayo ay nasa laptop. But take note, ang pamamaraan ay pwedeng nakaprint at yun ang inyong babasahin or pwedeng nasa inyong computer. Okay? So to our uh, webinar director, pwedeng ang gawin po ay ako po ay nasa isang screen na nakikita at ma-view rin po nila ang aki, ang ating pong ang aking pong sineshare na screen. Okay? Again po to our webinar director, pwede po ang aking situation ay nakikita ako sa gilid para na nakikita rin po ako kung paano ko po ni-utilize and then doon po sa screen naman ay nakikita po yung aking screen presentation. So, let's have it rolling. I'll share now my screen as a math teacher. Ayan. Importante na nakikita ninyo yung script ninyo. Ang pinaka-script mismo ay yung mismong worksheet or yung ADM or yung tinatawag nating self-learning modules. Kinakailangan very artistic ang inyong pagre-record. So papaano ninyo gagawin yung art artistry in terms of recording? Number one, look at the words, familiarize yourself, ibuka ang bibig. For example, mathematics, quarter number one, module one, title, adding simple fractions and mixed numbers without and with regrouping. Kinakailangan i-condition mo muna yung sarili mo. Pag nagre-record po tayo, hindi po kasi yan talaga nakukuha in one shot. Sometimes, kinakailangan uh, numingiti ang mata kapag ito ay binabasa. Why is it important na kinakailangan numingiti yung mata? Kasi yung nakikinig sa iyo, kailangan kahit nakapikit, ramdam na ramdam nila yung dynamics ng boses ninyo. So, importante na kapag ikaw ay nagde-deliver ng recording, you are very confident. You are enthusiastic. Talagang may dating. So, take note that when you deliver that, you have the modulation in your voice. How to do that? Kalmahin ang sarili. Babanggitin ang subject. Pagkatapos banggitin ang subject, kung ano nakikita, just state it. For example, Mathematics. Quarter number one, module one. Title. Adding simple fractions and mixed numbers without and with regrouping. Gaya ng inyong nakikita, while I am mentioning it, gumaganon ako, gumagalaw yung aking lieg. It's for me to have that projection para makuha ng aking audience or captured audience kung ano ang aking binabasa. Importante na confident tayo sa ating mga boses dahil kapag hindi confident, Maririnig at mararamdaman yon ng mga learners. Okay? So, after having the first part, di ba binanggit niyo yun, importante sa ating recording na ginagawa natin siya in part by part. What do I mean by that? Kung meron tayong page 1, gaya nito, yan ay isang MP3 material. Page 1. Hindi na natin babanggitin yung next part kasi ang importante ay yung mismong lesson. Ano yung mismong lesson? 
yung magdi-discuss ka talaga. Gaya po nito. Ang nakalagay dito ay what I know. Ang direction niya ay add the following fractions and express your answer to lowest term if possible. Write your answers in your answer sheet. And as you could see, yung number ay number talaga pero paano ko siya ituturo na kahit nakapikit yung bata ay naiintindihan o nasusundan niya ako. And that will be a great challenge for our math teachers. And also for all. Bakit? Kasi hindi nila napapanood. Kinakailangan pag tinignan nila yung activity ay masusundan nila kung papaano to iginagawa. So, I'll go back now to myself. Balik lang ako sa aking screen. Ano ang kulang doon sa mismong worksheet kapag tinignan ng bata? Ang nakita doon sa worksheet ay tanong. Kinakailangan makita nila yung proseso o step by step kung papaano siya ginagawa o kung papaano siya isinosolve. Dahil mula doon, maiintindihan ng bata o mapipicture out niya kung paano siya ginagawa. So, with all of these things being said, kinakailangan yung script ng ating teacher ay very clear and very definite. I-imagine ng teacher na para siyang nagsusulat. I-imagine ng teacher na para rin siyang nagko-compute. So, to do that, ang gagawin ko po ay bibigyan ko kayo ng five minutes to familiarize with the script, basahin ninyo, at ganun din po yung gagawin ko. After na basahin ninyo yung mismong script, like for example, may mga tanong. Kung may mga tanong, kinakailangan sagutan, indicate mo yung sagot. Halimbawa, ang mapa ay mayroong apat na direksyon. Kaya mo bang tukuyin ang apat na pangunahing direksyon? Sa itaas makikita ang hilaga. So kapag nakapikit yung bata, sinabi mong itaas, naiimagine niya kagad, ah, ito yun. At dapat, doon mismo sa inyong material ay nakikita siya. Doon natin maibabangga yung mismong worksheet at yung mismong ating MP3 recording. Habang binabanggit natin, importante na nandoon ang sagot. So, for our activity now, ang gagawin ninyo, look at the worksheet, basahin, gawing familiar ang sarili. Let's have the first five pages. Hanapin yung unang limang pages, basahin ninyo, gawing familiar, and after that, na mabasa ninyo, magsiscript writing tayo. Tuturuan ko kayo kung papaaring nyo siya i-convert in an audio format way. Sabi nga natin, para yun ay magawa, familiar tayo sa mga nakalagay. Okay? So, with this five minutes, we will also have our break. Uh, yung limang minuto nun, let's use it wisely. Tandaan, basahin ang unang limang pages ng inyong napiling worksheets. Okay? So, back to our host. Thank you. Thank you so much, Sir Mark. Ayan po. Thank you so much, Sir. So, mayroon po na muna tayong break kaunti. Ayan. So, sa punto pong ito, mayroon po muna reminder ang ating ICTU uh, na si Engineer Rick Ginto, ang ating RITO po. Okay? Para po sa lahat ng ating mga teacher participants. Good morning, Sir Rick. Sir Rick, good morning po. Ayan. Okay po. So sa aming mga participants, ano po, sana po nag, uh, na, nag-enjoy kayo sa pauna pa lang, ano, sa paunang bahagi pa lang po ng ating uh, pagsasanay. So naway nagawa po ninyo yung pinapagawa ni Sir Mark. Ayan. Hello, Sir Rick. Good morning. Hello, good morning. Good morning, morning po, sir. Rick. Apo. Good morning. Good morning. Good morning po. Po, sir. Gandang umaga po sa mga guru po natin ngayon na 
nandito po sa ating uh, naantay na application sa ating uh, National Learning Management System. Meron lang po akong paalala kasi marami pong mga guro na nagtetek sa akin ngayon. Kakaroon po sila ng error connection. Uh, Ulit-ulitin lamang po ninyo yung pag-access ng link para po dito sa ating pagsasanay na ito. Kasi po nag auto scale po ang ating uh, system. At yung po yung sinasabi sa atin ni Sir Mark na tinetesting at uh, binibigyan po talaga ng scale uh, up automatic ang itong system na ito para malaman kung gano'ng karami. So ito po yung isa sa mga pamamaraan ni Sir Mark para malaman kung hanggang saan po ang kakayanan ng ating system na ito. At dito po sa ating region ay uh, uh, malalaman niya kasi alam niya napakadami natin dito. At uh, isa pa rin pong paalala na sana po ang ating mga district ICT coordinator uh, nakapag-access o nakagawa na po sila ng mga access ng kanil-kanilang mga ICT school coordinator para po sa mamaya. Uh, magbibigay po sa atin ng signal si Sir Mark para po doon sa paggamit ng ating National LMS mamayang hapon. So, uh, yun lamang po yung mga technical na paunawa at uh, pasubali na dapat gawin ng ating mga guro sa ngayon. So, uh, yun lamang po. Maraming salamat po. Ayun. Thank you so much, Sir Rick. Sa iyong paalala para sa ating mga teacher participants. Ano po? Okay, so sa punto pong ito, I think uh, we are we will be having a message of our um, Assistant Regional Director. Okay, so ayan po. Um, we are still waiting for them. So ngayon po, ibabalik ko po muna kay Sir Mark. Sir Mark? Hello, ayan. So sa ating mga participants, gaya ng aking nabanggit, Make sure na nabasa po ninyo ang five pages ng inyong worksheets. At ide-demo ko po kung paano siya gagawin. Tignan niyo pong ginawa ko. Okay? Ayan na. Napansin po ninyo yung number one ko ay nagsulat po ako. Dahil ang aking ide-demo ay math. Okay? Importante na pag tayo po ay gumagawa ng ating scripting, ay kaya po natin siyang i-express o ipaliwanag. Ito po ay para kayong nag-tutor. Paano makukonvey sa mga audience ninyo kung paano sinusolve ang isang item? Okay? So, isi-share ko lang po yung aking screen. Tapos, sana half-half po ah. Ayan. Share ko po ulit. Ayan. Medyo mahirap tong ginagawa natin. Ayan. Dual purpose. Gaya ng inyo pong nakikita sa aking screen, lalakyan ko po. Pag tayo ay gumawa ng audio-based instruction, pinahirapan ko talaga yung sarili ko. Mat ang pinili ko. Kasi pag ito ay nagawa natin, kayang-kaya rin sa ibang subjects. Look sa number one. One eight plus two over sixteen. Yung number two, two over five plus one over four. Number three, one over seven plus four over eight. Yan ang aking tatlong tanong na inilagay din po sa aking notebook. Now, go back to me. Ayan. Napansin niyo po, number one. Ayan. Number two. And then, dito po sa likod yung number three ko. Ayan. Ang kinakilangan kong gawin ay, i-explain ko ito sa aking mga mag-aaral kung paano nila i-co-compute. Hindi necessary na kapag gumawa kayo ng uh, audio instruction, kung meron niyang 1 to 10, 1 to 10 ang gagawin mo, hindi ganun. Kung meron niyang 1 to 10, pili ka lang ng tatlo. I-explain mo yung unang tatlo clearly, and after that, sila ngayon ang mag-hands-on. Parang kagaya sa loob ng classroom, di ba? We give some examples, and after that, they answer the exercises. But we need to make sure, once we do it, ay buo ang konsepto. Okay? So, whew, challenging ito. Okay, magpapakamat teacher po ako. Look, nasa sa atin kung ang ating audio instruction gusto natin ay in English or in our vernacular. Dahil tandaan natin na pag sinabi nating LMS, hawak mo yun. 
ang ating target, paano nila mabilis na maiintindihan dahil tandaan, hindi nila tayo nakikita walang face-to-face -face instruction but we need to make sure na naiintindihan ang lesson. Ngayon, habang ginagawa ko to, i-imagine ninyo kung makukuha ninyo yung sagot base sa aking sinasabi. Okay? Let's begin. Pwedeng ito, tututok ko muna malapit na malapit ka. Challenging to. Ngayon ko lang to gagawin. <laughs> okay. For our very first question, ang nakalagay sa ating mat ay ito. This will be my script. Look at your worksheet at page 5. You will see in item number 1, the question. 1-8 plus 2 over 16. I want you to add the following fractions, but I want you to take note with this example. So nagbanggit ako ng direction, yun ang aking script. At ngayon, ang susunod na challenge, paano nila makukuha ang pagsasold nang nakikinig ng sila? Kinakailangan ay clear. Now I'll go to my part 2. Question number one, 1-8 plus 2 over 16. For us to add 1-8 plus 2 over 16, we need to make sure that the numbers are in lowest term. In our previous lesson, when we talk about lowest term, the numbers are divisible with each other. Look at 1 over 8. Is it already their lowest term? Correct. It's already the lowest term because we don't have anything to divide 1 and 8. Let's look at the next number. 2 over 16. Is it already in its lowest term? You're right. It's not yet in its lowest term because 2 and 16 are still divisible. They are both divisible by what number? Correct? 2 and 16 are both divisible by 2. Therefore, to solve it, I want you to write it down 1 over 8 plus... 1 over 8. Look at the 1 over 8 on the other side. That is the lowest term of 2 over 16. Because 2 divided by 2, it's equals to 1. While 16 divided by 2, is equals to 8. That is the reason why 2 over 16 became 1 over 18. Let's go back. We have 1 over 18 plus 1 over 18, and the total answer is 2 over 8. If we have 2 over 8, look at the number. Does it already in the lowest term? No, because 2 and 8 are still divisible by 4. I'm sorry, by 2. So the final answer here would be. 1 over 4 because 2 divided by 2 is 1 and 8 divided by 2 is 4. Therefore, if we add 1 over 8 plus 2 over 16, our final answer is 1 over 4. Nakuha po ninyo yung aking konsepto habang ito ay aking ginagawa. So, Kapag tayo ay nag-explain into a radio-based instruction, importante na kapag mat ang subject, sinog mo na siya, tapos ini-imagine mo unti-unti na para kang nasa loob ng classroom. When you solve, when you solve, when you solve, i-indicate nyo po yung number. Para po yung batang nakikinig, ma-i-imagine niya, syempre alam niya isulat yung 1 over 8. Maiimagine niya ka agad na 1 over 8. Pwede rin niyang sabayan yung inyong sinasabi na 1 over 8 plus 1 over 8. And then, di ba inindicate ko, the next 1 over 
came from 2 over 16. So may ano kang babalikan para alam nila yung structure, ganun pala gawin yung radio base, ganun pala gawin yung audio tool. So yun po ang aking isang halimbawa. Nandun po tayo sa pagkuha ng lowest term. So when we solve things out, importante na kapag gumagawa tayo ng MP3 material, hindi lang siya basta binabasa yung question. Yung 1 over 8 plus 2 over 16 equals what? Kasi kapag napakinggan niya ng bata, paano ko siya susundan? Paano ako makakasabay sa hindi nga kita nakikita? Doon, medyo nagiging mahirap dahil nakabasa sila sa dynamics ng boses ng teacher. So I hope sa akin pong ibinahagi ay nakakuha po kayo ng gist or idea kung paano nyo itatawid yung tinatawag nating radio-based instruction. Now, mas maganda rin po na kapag tayo ay nag-recording as a teacher, alam natin maglagay ng pause. Hindi ka magsasalita ng napakabilis. Tandaan ninyo, hindi ka nila nakikita. Kinakailangan modulated, normal tone, at yung ating delivery ay very clear and precise. So that will be format. Now, paano kung ang subject ko ay Iba, araling pandipunan, gaya ng aking demonstrate kanina. Kunyari, meron kang mapa. Ayan po, oh, may mapa. Ating i-imagine na yung bata ay may hawak ding worksheet. Bakit? Di ba ito yung i-claim at ipapadala sa kanila? So, tandaan natin na kapag tayo ay nagre-record, kung ano ang matatanggap ng bata, yun ang atin ding i-record. Huwag tayong mag-invento kasi pag tinignan nila, asan yung pinagsasabi ng teacher ko? Kinakailangan nakakasunod. Now, kunyari, ito po ah. Ito ang ating next na i-demonstrate. This will be the recording. Buksan ang inyong self-learning module sa pahina 5. Sa pahina Makikita ang subukin. Pag-aralan natin ang mapa sa iba pa. Nakikita niyo ba ang mapa ng Timog Silangang Asya? Mahusay. Nakikita mo ba rito ang bansang Pilipinas? Ituro mo ngayon. Now, I added an instruction. Ituro mo ngayon. Bakit? Para yung batang nakikinig sa radio o dun sa MP3 file na in-upload ninyo sa LMS, baka kasunod siya. Ah, ito pala yung tinutukoy ng teacher ko. So, pwede niyang ituro. Bakit? Ayun na may pangalang Pilipinas. Dahil ito mismo yung script ninyo. Next. Tingin tayo. O, part 2 na ako. After that. Ito ang ating panuto. Gamit ang mapa, nais kong sagutin mo ang bawat katanungan o pangusap. Ilagay ito sa iyong self-learning module. Huwag kang mag-alala, gagabayan kita sa pagsagot. Unang bilang, ano ang malawak na anyong tubig sa dakong silangan ng Pilipinas? Tignan ninyo ang mapa ng Pilipinas. Pag sinabi nating silangan, yan ay nasa gawing kanan. Hanapin mo nga yung kanan ng Pilipinas. Anong paragatan kaya ang tinutukoy natin na malaking anyong tubig? Tama! Yun ay ang karagatang Pasipiko. Isulat mo ang sagot Sa unang bilang, ang ating sagot ay Karagatang Pasipiko. So as you could see in my instruction, yung mismong worksheet ang ating ginagamit as a guide dun sa ating script na parang ini-imagine ko na at yung bata ay nakaupo at nakikinig ng radio, nakikinig siya sa LMS, pinindot yung MP3 player, makakasabay ako. Binanggit ko, karagatang pasipiko ang sagot. Pwede niyang isulat yan ngayon. 
Sir, binibigay mo naman pala yung sagot eh. Take note. Ang aking ginagawa ay direct instruction para magabayan sila sa, sa mga susunod na bahagi ng aralin na sila naman ang gagawa. Tandaan, on the step-by-step -step process, kinakailang kung may mga questions, gagaid natin sila sa mga sagot. Tayo mismo ang magbibigay ng sagot. Pero merong additional work na hindi natin ibibigay ang sagot. Sila na ngayon mismo ang gagawa nun. Okay? So, na-demonstrate ko yung susunod, ha? O, next tayo. Susunod na bahagi, nakalagay. Ikalawang bilang. Ano ang anong tubig na matatagtuan sa dakong kaluran ng Pilipinas? Bumalik tayo sa mapa. Ang kaluran ay makikita sa gawin ng kaliwa. Ano ang nasa kaliwa ng Pilipinas? Ituro ngayon, nakahanap ka ba ng anyong tubig sa gawing kalura ng Pilipinas? Tama! Yun ay ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang anyong tubig na matatagpuan sa kalurang bahagi ng Pilipinas. Isulat mo na iyon sa iyong worksheet. Isulat ang sagot. Make sure that your voice is pleasant. Pag nabuo ang isang MP3 recording, mapapansin ninyo na kahit nakapikit yan, basta definite yung script ninyo, masusundan at masusundan nila. So, nandun pa lang tayo sa part na yun. So, if you have done question number one and question number two at meron lang limang tanong, tandaan, hindi spoon feeding. Kung lima ang tanong, ibigay na bonus ang dalawa. Kayong mag-dictate. Pagdating sa pangatlo, ganito na ngayon ang gagawin na, maki, na, na maririnig ng bata. Ganito na dapat. Ngayon na naibigay ko na ang halimbawa sa bilang isa at pangalawa, tignan nga natin kung kaya mong sagutan ang pangatlo, pangapat at panglimang katanungan. Gamitin pa rin natin ang mapa. Pangatlong bilang. Ang bansa na makikita sa hilala ng Pilipinas. Tignan mong maigi ang mapa. Kapag sinabi natin hilaga, yun ay nasa itaas ng bansa. Ano ang nasa itaas ng Pilipinas? Isulat mo nga ang iyong sagot. Mamaya, ipapasto natin. Tignan natin kung tama ang iyong inilagay. Tandaan. Hanapin ang, nas, ang bansang nasa hilaga ng Pilipinas. Give them time to write. Di ba napapakinggan nila? Ibig sabihin nun, pag tayo ay nag-record, give enough time for them to write. Hindi yung sasabihin mong pangatlong bilang. Ano ang bansang makikita sa hilaga ng Pilipinas? Pang-apat na bilang. Hindi pa sila tapos magsagot, hindi pa nagre-register sa kanilang mga... Uh, isipan kung ano ang iyong sinabi. So, kinakailangan, before you proceed to the next item, ini-imagine mo na nagsusulat sila. Importante na nilalagay din natin ang ating sarili sa kanilang situation. Next, we go to number four. Lumipat tayo sa susunod na bilang. Ang malaking bansa sa hilagang kalura ng Pilipinas. Pag sinabi natin hilagang kanduran, yan ay nasa pagitan ng itaas gawing kaliwa. Itaas gawing kaliwa. Hanapin nga ang bansang nasa itaas at gawing kaliwa ng Pilipinas. So, itaas at gawing kaliwa, i-imagine nila yun. Tapos, para matukoy nila, gaya nito, no, nakakita kayo ng isang item na medyo kakaiba dahil hindi siya kagaya nung nauna na basic. Pwede ka ngayong magbigay ng clue. Ito ang ating clue para mahanap mo ang sagot. Nagsisimula yun sa letrang C. Ganito ang kanyang tunog. Hanapin ang malaking bansa sa hilagang kanlura ng Pilipinas. Binigay mo yung clue. So yung nakikinig na bata, ang clue pala ay 
letter C, hahanapin niya yun sa mapa at take note. Inindicate ko kanina ng tatlong beses na nasa itaas gawing kaliwa. Hahanapin talaga nila yan mula doon sa kanilang document na itaas gawing kaliwa habang pinapakinggan. Ito ang virtue dyan. Patience is really a virtue. Bakit? Bago ninyo mabuo yung isang radio material or radio-based instruction, talagang kinakailangan ay clarity. Ang clarity ay dumadaan kung binasa natin ahead of time ang script o yung mismong worksheet, inimagine mo kung paano siya ituturo. At nakita ninyo yung ginawa ko? Hawak-hawak ko siya at habang ako ay nag-deliver, para lang ako nag-tutor. I-imagine niyo na parang katabi niyo yung bata. At ito ang isa pang clip. Gumamit kayo ng lapis. Para kunyari ay nagtuturo kayo. Dahil kapag pinopoint ninyo yun, nagre-register sa utak natin, ganito pala ang pamamaran kung paano ko siya i-record. So, this is really a great challenge for all of our teachers. Lahat tayo ay may boses. Lahat tayo ay nakakapagturo in front of the classroom. Babaguhin lang natin yan ng kaunti. Itatransfer natin in an MP3 material. Pero kapag tinransfer natin sa isang MP3 material, we need to make sure na kahit nakapikit yung bata, kaya niyang sundan base sa iyong description na ibinibigay. Location, kaliwa, kanan, kailangan i-indicate natin itaas sa iba ba? Clue word, sh, 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 letter C, binibigay talaga yan para mahanap nila. Okay, now, kunyari natapos ko na yung 3, 4, 5, ito ngayon ang babagitin ng guro. Ang mga tamang sagot sa bilang ikatlo, apat at lima ay ang susunod. Sa pangatlo, ang tamang sagot natin ay Taiwan. Nakita mo ba ang Taiwan sa hilaga ng Pilipinas? Pang-apat, ang ating kasagutan ay China. Ang China ay makikita sa hilagang kalura ng Pilipinas. Ito ay nasa, nasa pagitan ng itaas at gawing kanan. And then also, give also the answer for number five. And after that, yung bata nakikinig, take note. Hindi lang minsan bata ang nakikinig. Asahan natin na may kasama rin niyang sa bahay na guardian na gumagabay. Yung gagabay sa kanya, acting as a facilitator, kinakailangan clear din yung instruction. Bakit? Kasi sila yung pwede magsabing, Anak, ito pala yun o. At ang maganda doon, hindi lang isang tao ang tinuturuan natin. Kung ilan ang nakakapakinig, Lahat yun ay maaaring matuto sa ating instruction in a very creative way. So nagbigay ako ng halimbawa patungkol sa math na in very detail, talagang ipapaliwanag ninyo punto by punto. Paano kung lower grades at nakikinig? Pwede nating gamitan ng, uh, ito kunyari uh, lower grades kasi syempre pwede may magtanong. Magsusulat ako ng sample. Kunyari, ang tanong naman sa math ay 5 plus 10. Paano ipapavisualize yung 5 plus 10 o ipaparinig yung 5 plus 10 doon sa mga nakikinig na bata? Dahil wala nga tayong face-to-face. -face. Ito ang pwede ninyong gawin. First, as a teacher, gawa ka ng number. Diba? Nandun siya sa mismong worksheet. After that, i-imagine mo paano ko siya ituturo. Ako, nung nagtuturo ako before ng grade 1, I use pictures. Ang mga worksheet panigurado ay may mga larawan. Kaya kapag inexplain halimbawa ang 5 plus 10, ganito ang gagawin. Take note na ang mga materials, especially in math, has visualization. Pag walang visualization, number lang talaga yung tapos ng picture. Naku! Yung, nano, yung bata nung tinitignan to, sasakit ang ulo niya. Bakit? Hindi niya mapipicture out yung 5 plus 10. So, ito ang aking pakiusap. 
kaya pang habulin yan. For the subjects like math na may mga numbers, visual ang kailangan. Bukod sa numero, lagyan ng mga picture or images para magagabayan sila sa pagsagot. Paano yun? Tignan niyo po ginawa ko ha. I-imagine niyo na yung bilog ko ay mga mansanas. Okay? Yung mga bilog ay mansanas. Yung instruction ko na 5 plus 10. Siyempre, di ba sa lower grades, uh, mother tongue naman. Para magdagdag ng 5 at 10, ilan kaya ito? Tignan natin ang bilang ng mga mansanas sa ilalim ng bilang 5. Bilangin nga natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroon tayong limang mansanas. Kapag dinagdagan pa natin ng sampung mansanas, ilan kaya ito? Isa, dalawa, tatlo. So, ibig sabihin nun, kung meron kang picture, Doon sa iyong worksheet, mas madali para sa teacher yung scripting. Dahil yung bata, nahawak yung self-learning module at habang siya ay nakikinig, makikibilang yan sa iyo ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bakit? May picture. Paano kung walang picture? Hindi niya mabibilang. Bakit? Numero nakikita niya. Ano gagawin niya? I-imagine niya sa kanyang isip. Alam niyo yan, pag tayo ay nagtuturo, gumagamit tayo ng visual aids or visual materials. Ano ang visual materials ng bata kung worksheet ang kanyang hawak at walang picture? Masakit sa ulo ng bata yan, hindi niya mapipicture out. Kaya ito ang aking pakiusap sa ating mga math teachers, revisit the handout, revisit the worksheet or the self-learning module. Yung amin bang nilagay na question ay may corresponding picture para pag hinawakan siya ng bata, hindi sila maliligaw. Dahil kasi etong mangyayari dyan, what if yung kanyang kasama sa bahay ay no read, no write? Paano nila magagabayan yun kung pag rin nila, hindi nila napipicture out? Yun ang importansya ng audio learning. Ang audio learning binabanggit yung mismong larawan na nakikita sa isang printed material para masasabayan ng tagapakinig. Take note, hindi lang isa ang nakikinig. Kung merong isang taong hindi rin alam ang lesson, pareho pa silang matuto. So with all of these things na aking binanggit, sana ay napudot ninyo ang mga konseptong ito. And this is your task. I am giving you 15 minutes to record via mp3, subukan ninyong basahin yung script o yung inyong material. After that, pakiramdaman ninyo yung sarili ninyo. Naintindihan kaya ng makikinig eh, at kapag naintindihan nila, then you are effective. Whether you're a Filipino teacher, science teacher, yung aking ibinahagi sa inyo ay isang importanteng konsepto. Make sure to picture it out to your learners. At pagkatapos nun, ay ready na ang inyong mp3 material. Okay? So I'm giving you uh, 10 minutes to do the hands-on. Tanda na, 10 minutes to do the hands-on. Ang gagawin nyo lang, script. Hawakan ng cellphone, i-record. Pagka-record din sa bosses ninyo, ganito ang gawin ninyo. Okay, tatawa. Pagka-record din nyo, pumikit kayo. Tapos i-imagine ninyo kung nasusundan ninyo. Pag nasusundan ninyo, Effective yun. Pangalawa, anong susunod na gagawin? Ulitin ninyo, tapos, siguro may kasama kayong bata sa bahay or ibang tao, tanungin ninyo, nasusundan mo kaya yung lesson pag pinakinggan mo yung recording ko? Play mo. Pagka-play, at nasundan nila, effective. Tandaan. Malalaman ninyong okay ang MP3 recording ninyo kapag may ibang taong nakarinig at sinabing nakasunod ako. Okay? So, enjoy your challenging task. Yun ang ating gagawin. I-save ninyo ang inyong MP3 material dahil mamaya 
Tandaan, lahat ng ginagawa natin, isishoot nyo lang yan sa LMS. Pag wala tayong material, wala akong malalagay. Kaya, umpisa natin ang paggawa ng material. We have this in our uh, activity. So, habang ginagawa natin, back to our host. Thank you! Thank you so much, Sir Mark. Ayan, okay po. So, yun. Meron kayong sampung minuto na gawin ang ating uh, activity na pinagawa sa atin ni Sir Mark. Ano po? Um... Yung binigay sa atin na konsepto ni Sir Mark ay talagang magagamitin po natin, lalong-lalo na po sa yun nga, sinabi niya kanina, para sa ating radio-based instruction na kung saan po ay uh, magagabayan ang ating mga mag-aaral, ang ating mga estudyante sa kanilang gagawin gamit lamang po ang ating boses. Ayan po yung tinatawag natin na power of our voice. Of course, um, uh, Of course, yung sa mga ganun pong uh, mga pagkakataon ano po, na nag, uh, sasagawa tayo ng mga recordings, siguraduhin din po siguro natin na yung ating uh, uh, gagamitan ay maayos at functional. Ganun din po yung ating environment. Ano po? Of course, yung ating mga sur sa surroundings po natin, kinakailangan din po na maging uh, maayos at yung tawag nito walang iba pang ingay para po yung magiging recording din po natin ay may quality. Ano po? Okay? So, I think um, sa puntong ito, magkakaroon po muna tayo ng ilang mga uh, pag-i-entertain ng mga katanungan mula naman po sa ating mga viewers. Ano po? Okay? Sir Rick? Ayan, ayan si Sir Mark. Okay po. Sir Jun, baka meron mga questions sa ang ating mga participants para akin pong masasagot. Gaya ng aking binabanggit kanina, yes, LMS ang ating topic, pero ang LMS na yun nasa dulo. Kung wala kang ilalagay, paano tayo maglalagay? So, kinakailangan mabuo natin siya. So, uh, et eto pong mga ginagamit natin ay papunta rin po sa ibang modalities of teaching. Ngunit lahat sila ay compact into one. Kaya, ayan. Kung meron po silang mga questions regarding sa audio, uh, pwede po silang mag-message sa atin at susubukan ko po na masagot ang inyong mga katanungan. Okay po. Ayan, Sir Mark, may katanungan po. Good day po. Tanong ko lang po kasi meron pong regional LMS. Tapos maglalagay din daw po si teacher ng mga materials doon. Saan po ba dapat mag-upload si teacher ng materials? Sa national LMS o sa regional LMS po? Ano po ang okay. gagamitin namin? Ayun po, sir. Thank you for that question. Ayan. Explain ko po ah. Simulan natin sa regional LMS. Sa regional LMS, ang nakalagay po doon ay mga courses. Meron ba tayong nakita ang specific teacher? Yes, meron po. Yung creator ng course. Next. Pwede bang ipasok natin doon yung mga estudyante natin? Tingnan po ninyo ha, yun ay course. Ibig sabihin nun, kapag naglagay ka ng estudyante, ilan ang schools ng Region 11? Lahat sila magkakaklase, di ba? Hindi. So, ibig sabihin, yung regional ay yun ang baseline nyo. Doon nyo huhugutin yung mga laman. Dahil meron kayong standard. Yun yung standard for your region. Ngayon, hinugot mo na. Pag hugot mo, as a specific teacher, lipat ka kay... National LMS. Bakit? Kasi sa National LMS, pwede ka mag-create ng sarili mong course ng section mo. Kunyari, meron kang limang section sa grade 5. 5A, 5B, 5C, 5D, 5E. Lahat ng yan, doon mo isushoot yung laman. Saan mo kinuha yung laman? Doon sa regional. Kasi doon yung basic material ninyo na pagdating sa learner, Meron akong specific course. Meron akong specific ngayon na section. Kaya ganun po mag-work ang inyong regional LMS. Ibig sabihin, doon nyo kukunin o hi-harvest yung mga materials. Kasi syempre, kunyari ako, I am the expert in this subject. Ako yung tinas ng region na mag-upload ng courses and content. Para yung ibang teachers... Pwede nilang kunin at i-upload ngayon sa kanilang sariling course section sa standard LMS. So I hope nasagot ko po. Tanda natin ang concept. Yung regional LMS, hindi mo malagay yung mga estudyante mo doon. Bakit? Sige, kapag nilagay yung estudyante mo, paano mo kukunin ng grades nila? Pagka-download mo, baka ma-download mo, buong estudyante ng Region 11, hahanapin mo yung estudyante mo. 
kasi hindi siya naka-cluster out, take note, region kasi siya. Kaya, yung pagka-harvest mo ng material dun, isushoot mo siya dun sa ating standard LMS na ito particular lang sa inyo. So mamaya, sa ating hands-on, mamayang hapon, mapipicture out niyo ah, dun pala nagkaiba kasi hina-harvest ko, isushoot ko dito. Ganun po siya. Okay? So I hope nasagot ko po clearly. Thank you so much, Sir Mark. Ayan, meron pa po, Sir. Uh, ito po, sa milk, may kasanayan tayo dyan na panunood. Paano to, ito ituturo or ituro sa radio-based instruction? Ayan po, Sir. Magandang tanong yan. Di ba may panunood? Ang gagawin ninyo ay ganito. Kasi syempre, Filipino teacher ako. Al ano yan, experience ko yan eh. Yung mismong dapat nilang panoorin, ay ipiplay ninyo ng pagkalakas-lakas at yon ang i-record ninyo. Bakit? Di ba doon sa mismong video, may audio siya. So hayaan nyo lang ma-record yun. Parang, uh, mamaya i-demo ko yan para ano po, kukuha ako ng isang story sa BLR Treasury tapos ang gagawin natin, pikit lang natin yung ating mata. Di ba napapakinggan natin yon? So ganun ang kanyang concept. So kapag merong panonood, Ang radio, hindi ka talaga makakanood kahit anong gawin mo. So, ang gagawin natin doon, yung mismong dapat nilang panoorin ay kinakailangang mapakinggan nila. This is crucial. Bakit? May mga video na maiintindihan mo lang dahil pag nakikita mo, eh paano kung silent video siya? Doon tayo may challenge. Kung silent video yun, hindi siya papapasok do sa radio base. Kinakailangan yung teacher ay gumawa ng paraan paano niya ikukwento yun. So eto, halimbawa ah. Yung sa panonood ang nakalagay ay kabayo. Kunyari, uh, mayroong, mayroong different animals. Kung ikaw ay teacher na gagamitin mo yung panonood align to it, pwedeng i-play mo Yon ang background mo. Gawa ka ng script. Ito yung script na ngayon. So, ang ating concept, meron tayo kunyaring farm. Sa ating panonood, nais kong i-visualize mo, na sa ating kung ano yung mismong word, ha, nais kong i-visualize mo sa iyong isipan na ito ang pangyayari. Nasa isang Bukid, makikita rito ang mga sumusunod na hayo. Kabayo, kalabaw, at baka. So yung picture, so yung nakikita mo doon sa pinapanood mo, ikwento mo. Kailangan ikwento mo siya para yung nakikinig na, na itatransfer mo yung napapanood. But again, sabi ko nga, in majority, lahat ng mga pinapanood ay may audio. Very limited yung, uh, yung talagang silent movie. Pero pag silent movie, doon ka ngayon gagawa ng paraan para i-convey at i-transfer. Next, importante yung sounds. Kung kinakailangan tumunog ka bilang aso, eh gawin mo talaga. Kung kinakailangan tumunog yung tunog ng ambulansya, kasi siyempre di ba may mga script na ganun, wala tayong magagawa. Ang isipin na lang natin, Boses lang napapakinggan nila, hindi nakikita yung mukha natin. So, if we are doing that, just give the full confidence. Now, it is also helpful if we have two or more teachers working on it para hindi po pagod ang ating boses. Okay? So, I hope nasagot po yung question na yun. Kung may panonood. Yes po. Thank you so much, Sir Mark. May katadungan pa po ba tayo? Meron, meron akong ano, may nag may na-receive akong message questions, no? Yes, Pero sir. Bago, bago ko sabihin 'yan, uh, update ko kayo. Yung mga nanonood sa atin ngayon, meron na po tayong 27,000, no? Sa dalawang channel. So yung mga hindi pa ho nakakapasok, pasok lang po kayo kay uh, nag-auto scale po yung ating system. At yung mga Uh, nagtatanong dahil hindi pa daw po sila makapasok sa ating LMS eh mamaya na po no? ang sabi sa atin ng ating uh, pambansang webinar na si Sir Mark na makinig lang muna tayo 
Ngayon, ako ay nananawagan doon sa mga ICT district ICT school coordinator eh siguro mayroon pa tayong time para mabigyan natin ng uh, mga account or access account ng ating ating mga ICT school coordinator. Ganun din po yung mga ICT school coordinator natin, you still have more time for your school to give an access to your respective teachers. Okay? Ito po yung question. What is the sense daw ng regional LMS? Parang nasa, parang nasagot na yata ni Sir Marka, no? Kung hindi naman pala makakalagay, makakalagay ng mga bata. Actually, ano? may sense po yung ating regional LMS take note. Kung wala kayong mapagha-harvest sa ng standard material ninyo, ano yung ilalagay natin doon sa ating uh, LMS take note? Meron po kasi tayong tinatawag na uh, self regional material na gawa po ng inyong region o gawa ng inyong division na syempre alam natin to minsan ay sa region lang namin to uh, parang kasi syempre mayroong mga region na kanya-kanya talaga yung de self develop so ito po doon niyo po siya i-harvest it is a support supplemental tool na pag doon niyo po kinuha alam niyo kagad na pag doon kayo pumunta may mapagkukunan kayo ng content and materials which was shared by teachers and then from there i-custom fit or i-tailor fit mo siya doon sa inyong mismong pangangailangan. Bakit? Ganito po yun. Pag sinabi natin regional LMS, general siya eh. Sino ang magti-tailor fit? Ikaw as a teacher. Kaya kinakilangan, doon mo siya hugutin. Pag nahugot mo siya ngayon, ba i-tailor fit mo siya doon sa pangangailangan ng iyong learner. Ganun po. Okay. So meron pa po. Meron pa pong isang tanong galing po ito sa Division ITO ng Davao del Norte, Apa. Mr. Paul Arsulon. Sir Rick, di ba capable ang LMS Central Office na mag-handle ng, mat ng mga materials para diretso na lang? Okay. Actually, capable po yun na mag-handle ngayon. Kung gagawin natin na nandun po siya, ang question ay, di ba ang kanyang ang ating comp uh, ang ating pong context pag sinabi natin LMS it is by the teacher. So kung by the teacher siya at nakalagay po ang isang tool take nota ang mga learners saan sila pupunta? Part lang tong ano eh LR portal, 'di ba? Ang LR portal hindi pwede ang learners. Gumagawa tayo ng structure na hindi makikita ng mga bata yung format na dapat lang makita ng teachers. So yung po ang ginawa po ng region na eto teacher lang ang makakakita. Pag nakuha yan ng teacher, gagawa siya ng format for the learner. Dahil pag minix natin yan, ano, mahirap yun. Bakit? Magiging uso ang digital cheating. Nilagay mo sa isang structure yung pinagkukunan mo ng isang tool tapos sinalo mo yung learner, pati yung teacher malilito. Bakit? Kunyari ako yung teacher, tinownload ko doon, lahat ng studyante na, na ng buong Region 11, pwede ko siyang ma-harvest. Now, capable, capable ang LMS ng DepEd, yung standardized, sa ganun din function. But again, ang ating nga pong ginawa, we make sure na ito ay teacher-learner. Yung isa ay admin-teacher. Sino yung admin? Yung po yung nasa curriculum, yung sa group po nila, Ma'am Janet. Bakit? Kasi doon po sila makakapag-structure. Pag doon po nila na-structure at nagbigay sila ng training, yung po ang component noon. Nasa instructional delivery papunta yung sa standard LMS. So ganun po ang kanyang concept. Importante na meron po tayong house structure. At maganda po yun dahil nandun po siya sa regional. Kasi yung po ay supplemental, backbone po natin yun. Pag walang backbone, Diretso nga si teacher, ito challenge. Pag si teacher ay walang mapagkukunan, diretso sa sa LMS, asahan ninyo, butas yan. Paano butas? Alam nyo na, may teacher na masipag, may teacher na hindi gaano kasipag, kasipagan. So kapag meron hindi ganun kasipagan, yung LMS niya, butas-butas yun. Na, ngayon, paano siya hindi mabubutas? Kapag meron siyang mapagkukunan, saan yung mapagkukunan niya? Nandun po sa regional LMS doon niya po i-download or i-harvest kasi naka-organize na po siya. So I hope nasagot okay. po. Nasagot po niya yung regarding doon sa katanungan about the uh, uh, LMS na capable, capability. 
So, may follow-up question din po si Mr. Apol Arsolon. Uh, ito rin po, ito, sino daw po ang mag-host? Ako, ako nasasagot nito, dyan naman si Sir Mark. Ang mag-host nito, ay eh, yun nga yung aking, ating dadalin kay Sir Mark na sila, no? Ang Central Office. Di ba po, Sir Mark? So, ang ating yeah. LMS region will be hosted by the Central Office. True, Sir Mark. Siya po yung tutulong sa atin para i-host yung ating regional LMS. Luwanag. Kailangan po kasi natin ma-structure siya na stable po talaga kasi gaya po ngayon, ang gumagamit pa lang po ay teacher. So, nag-o-auto skill siya. What more, pag dumagdag yung learner. So, yung po talaga ang ating tinitignan at, sinis at tinitest out po na kinakailangan ay magawa po talaga yung auto scaling. So, it's really a patience na kinakailangan puntahan talaga. At pag nag-gateway error siya, unawain na ito ay nasa scaling dahil kapag hindi po natin experience yun, hindi po makukuha yung tamang templada para maibigay po talaga yung needed space doon sa ating database. Okay. So, maliwanag po yun. Yung ating regional LMS will be hosted by the central office. So, wala tayong aalalahanin doon. Ito, yung maraming pumapasok na question, pero binabatay ko ito para magkasunod-sunod, magkaduktong-duktong doon sa mga to, mga katanungan para kumbaga sa ano nandun tayo sa right direction. Ito na naman po, meron na naman pong tanong si Mr. Joy Abeno, Abeno Hanuman. Sir, paki-clarify po, we can create two or more LMS account using our DepEd email account. Siguro ibig niya sabihin dito, uh, for the region and then the LMS, no? Okay, pwede po, kasi yung sa region, uh, you can use your, yung gagamitin talaga natin sa region is yung DepEd email account. Ngayon sa national, is also the same. Kaya dalawa pwede. Pero kung uh, ibig niyang sabihin doon sa isang LMS, sa national, eh, sa palagay ko, ako na po sasagot yan, Sir Mark, no? Hindi po pwedeng dalawa. Na dalawang username o dalawang DepEd email account. Isa lang. Isa lang. Isa lang po yan. Hindi po pwedeng maging dalawang iyong user account sa iisang system. Pwede yan. Sa regional learning management system, meron kang account doon ginagamit po yung DepEd email and then doon sa national. So maliwanag po yan, Ma'am Joy. No? At uh, meron pa pong katanungan dito. Nagkasunod-sunod na yung mga tanong. No? Itong gusto ko sa mga teachers natin sa Region 11, very active para maliwanagan lahat. No? My question, what is the sense daw? Ah, hindi, tapos na to. Si teacher po ba ang mag-convert ng mga modules from central office? Convert po to e-books? Sir Mark? Okay, nice question niya. Ang mga SLM na ipinasa po sa amin ng Bureau of Learning Resources, we are in charge to convert them into an ESLM. Bakit kami po? Kasi po, nilalagyan po namin siya ng accessibility feature for the blind and for the deaf. So, yung mga pinasa po sa amin, kami po ang magko-convert nun and then we place it sa ating pong Dep and Commons na ready to download po siya anytime, anywhere. Pinapagawa po ba ang mga teachers? And I am not sure kung kinakailangan mag-convert ang teachers dahil gaya nga ng aking nabanggit, kami po ang in-charge na mag-convert po nun electronically. But ang aming pong in-charge ay yung pang national scale. So yung po yung mga uh, self-learning module, na ipinasa po or na to sa amin ng Bureau of Learning Resources. As of now, I have 59, uh, e, uh, 15 SLM na currently yung po ang task ng team na ito po ay i-convert. Once ready po siya, yun po ay ready to download po sa ating pong DepEd Commons. So far, ang nasa akin po ay grade, andito po siya eh. <laughs> grade 3 and grade 5 and some of grade 7. Yun po ang naipapasa pa lang po sa akin. Okay, babalikan po natin ulit yung sa regional LMS. Ito po isang katanungan galing sa Division ITO pa rin. Si Sir Stepe ng Digo City. Sa regional LMS, kakayanin kaya ng hosting mag, kung mag-login ng lahat ng teachers ng Region 11 para mag-download ng resources. So siguro sasagot ni Sir Mark yan kasi i-host nila tayo. Sige po, Sir Mark. Ito po ay nakadepende sa bulk size, kaya yung po yung aking uh, tinanong kay Sir Edo, magandang i-check po ang version ni Moodle. Dahil 
kapag siya ay wala sa latest version, doon tayo magkakaroon ng medyo problem kasi kinakailangan updated talaga siya. So once it is updated, ay wala pa tayo magiging problem. Pag hindi po siya naka-update, doon po tayo magkakaroon ng problem. Okay. Okay. Ito ako sasagot dito kasi sabi niya, Depend email, not accepted po sir. Can we use email account? Siguro kaya ka hindi ka pa na-accept, hindi pa na-create o hindi pa nabigyan ng access yung school mo. no? So hindi ka pa makapasok talaga. Kasi yung uh, katulad ng sinabi ko kanina, nananawagan ako sa mga district ICT coordinator or even sa division ICT, division information technology officer na sa kanila magsisimula. Kasi ako sa region, na simula, meron na kayo mga respective access account. So nag, meron na ang region, so ang division naman ng ITO gagawa ng 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 uh, access for the district. So ang district gagawa ng access for the ICT school coordinator. Ngayon kung wala pa uh, hindi wala yung pangalan mo dito. Ah uh, hintayin mo baka ngayon pa ginagawa ng iyong ICT school coordinator para maka para ma-accept ka. Can we use Gmail account? I don't think so because we are bound and we are obliged to use our DepEd email account to all our system. Di ba Sir Mark? Yes po, Sir Rick, kinakailangan ay gamitin natin ang ating uh, DepEd account dahil yun po ang peculiarity para hindi po tayo makick out doon po sa ating LMS kasi meron pong nag-check ng LMS, kinikick out po nito yung regular Gmail. <laughs> yes, so kaya po sa una pa man yung aking uh, kampanya sa lahat po ng ating mga guro pag nagpupunta po kami sa inyong uh, mga schools para mag-validate ng DCP, I always remind them na gamitin natin yung ating DepEd email account. So ito na po yun. Ito na po yung ating mga uh, access to all our system and it will start dito sa ating learning management system. So kayo ang mga guro, kayo yung uh, gagamit nito. So kailangan talaga yung ating mga DepEd email account is accessible, active, at laging alam ang password. Ha? Hindi yung mayat na nakakalimutan po natin. Kawawa naman po yung mga nagre-reset nating mga division ITO. Marami rin po kaming trabaho na hindi lamang po yun yung ating uh, uh, laging tutuntunan o pupunan ng ating mga atensyon para makagawa tayo ng ano. So yun po yung aking reminder sa ating mga teachers. Huwag na huwag po natin kakalimutan kung maaari yung ating, uh, yung ating uh, password. Meron akong technique dyan na, na, na nakita or na tutunan sa kapwa rito ko, regional ITO, na humanap ka ng iyong pinaka Uh, hindi makakalimutang pangyayari sa buhay mo. Sulat mo, for example, I I, uh, I admitted to to hospital at San Pedro Hospital at date ganon. So, kunin mo yung mga capital letters, capital letters and then may at doon, gawin mong at basta C to it, it is in eight characters and then my numbers. So, that's it. Kasi that is a traumatic or hindi makakalimutang experience. That is only a strategy. And meron na naman, Sir Mark, na tinatanong ito about the content. Sir, sure. if gagawa pa tayo ng content, tapos ilalagay din natin sa regional LMS, then huhugutin natin papunta po sa national LMS, pwede po ba na sa national LMS na lang po namin idiretso para mabawasan po ang gawain ng mga guro? Oh, Sir Rich at saka Sir Mark, Okay apo. po. Uh, apo, uh, I think uh, pwede po natin makasama din ang ating chief. Ano po? Yes. Apo, si Dr. Viloso para po dyan sa bagay na yan. At least uh, yung katanungan na po yun ay patungkol po sa ating content. Ano po? Ma'am Janet. Hello. Hello yes. po, Dr. Janet. Ayan, yes. para mas clear yes. paano ang magiging flow. <laughs> oh, yeah. So, ulit, okay. Dito ko yung katanungan. Nadyan naman si Dr. Janet. Ito yung katanungan, ma'am. Sir, if gagawa pa tayo ng content, tapos ilalagay din natin sa regional LMS. Then huhugutin natin papunta po sa national LMS. Pwede po ba na sa national LMS na lang po namin idiretso para mabawasan po ang gawain ng mga guro? Ah, okay, kung ito na ay patungkol sa mga content po, okay, bago po siya papasok sa content na na sa regional o sa national, actually yung direction po ng national is that uh, may category po doon ang ating region, di ba, Sir Mark? So lahat po, patungkol na po sa content, 
ito ay dadaan sa quality assurance. Okay, so ibig sabihin, dahil uh, dadaan po siya sa quality assurance, ibig sabihin, mas maganda po siya na nasa offline muna. Tapos after that, uh, the offline mode o yung offline na yun, yun po ay uh, ipifilter, i-review ng ating content experts po. Okay, para pagpasok na po siya sa regional na isang kategory po, ay uh, isang kategory sa national or even sa ating region na magagamit na natin, ito ay uh, nasa standard. Opo. Yes, correct. So, ito po yung clear ano po, perspective. Lahat ng teacher ba ay gagawa ng mga worksheet materials? Depende po. Dahil ito ay mag-QA. Eh. So kapag na-QA yan, isusulpot po yun doon sa inyong regional LMS. Yun po ang maha-harvest. Hindi po siya magkakaroon ng parang dalawa ba ang gagawin ko? Take note, yung nandun po sa regional ninyo, ay QA po kasi yun. Polish. Ngayon, pag andun ka sa specific course mo, like ako teacher, dito ka pwedeng mag-upload na mag-upload na mag-upload kasi sarili mong material yun. Uh, dito po pumapasok yung tinatawag natin na uh, academic freedom. Kunyari ako, may PowerPoint ako. Ang PowerPoint ko saan ko i-upload? Doon ba sa regional LMS o doon sa LMS ng national? Doon ka sa national kasi pang sariling klase mo yun. Direct instruction ka. Ngayon, yung standard natin, yung tinatawag na ah, sorry yung tinatawag nating regional material since na QA siya yun ang pinaka backbone ng iyong structure kasi gagamit ka ba ng hindi na QA syempre gusto mo na QA doon ka kukuha ngayon pag nakuha mo na gagawin mo siya in your own tone so yung in your own tone nasa standard elements o yung pang national kasi ikaw na ngayon mismo yun as a teacher magtuturo ka sa estudyante mo i-customize mo parang libro pag ikaw ba nagturo sa estudyante mo, di libro ang iyong ginagamit, di ba hindi? Kino-customize mo siya, tinitailor fit. So yung makukuha mo sa region, tinitailor fit mo yun, papunta sa inyong mga learners. Pero kailangan QA. So doon mo siya kukunin. So I hope clear po yun. Ayan. 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 Dr. Janet nang sinasabi. <laughs> yes, po. Ayan. Meron Ayan. siya pa. Ito, Division ITO naman ito ng Dabao Oriental. Binigay po sa kanya nung teachers niya, teacher niya. Sabi niya, question from one of our teachers of Davao Oriental Divisions. What about the area namin? Sir, we can access internet, but we have to go to certain area, such as a seawall, may wifi, pero from a certain, certain proof lang, would LMS be accessible to all? What are the options for our learners to at least use those resources strategy given by Sir Mark. So, very dedicated sila sa mga binigay mong mga, mga tools for them to ano. So, yun po ang tanong, Sir Mark. Yes. Actually, na-imagine ko na nung binanggit ni Sir Rick. Diyan papasok yung USB at yung CD. Bakit? Yeah. Eh, kasi kung ganun yung lugar nila, ay talagang walang signal yan. Kahit anong gawin-gawin-gawin nila, hindi, hindi talaga yung tatakbop. Pero yung nirecord na, kunyari yung binanggit ko kanina, yung nirecord, na-i-play lang yan, tapos napapakinggan nila, masusundan po nila yun nga lang, maraming CD ang kailangan or maraming thumb drive for it. At kapag nagawa kasi natin yon ipi-play lang yan. Kunyari, meron kayong isang barangay hall na observing na, in-observe natin yung social distancing or yung barangay hall ay may boomer. Yung boomer, yung malaking speaker, lagyan mo ng radyo, i-play mo yan. Kasi may radyo po na may ano eh, may radyo pong may saksakan ng USB. Yes, so kapag nilagay po yun, i-play, maririnig ng lahat. Makakasunod. Tandaan, laging may paraan. Ang importante lang talaga, yung script. Kaya tinuturo ko po kanina na gaano mang kaganda ang LMS mo, pero yung script mo, ba no? Naku, walang mangyayari. Talagang importante, yung pinaka-baseline. So yun ang support ni curriculum. Yun po yung ating uh, content material. Kaya paulit-ulit ako kanina na na in-explain, when we create the MP3 material, pag nilagay siya sa LMS, tulong lang yon. But at the end of the day, it's really the script kung paano i-deliver ng teacher. Yeah. Ito, tiga uh, national, uh, tiga ano to, Dabao del Norte, si Mr. Junior Baugbog Tabal. 
ng Santo Tomas National High School. Sir, good morning. Paano po yung mga local board teachers? Pwede ba sila ma-access at pwede ba sila mabigyan ng DepEd email account? So, uh, ako, kung ako tatanungin, o, o sa DepEd email account, uh, since they are teachers, ako, I can give them kung ako yung division ITO. No? Kasi they are teachers who are teaching in our school. So, without DepEd email account, they cannot proceed or they cannot okay. access to this LMS. So kung ako po ang tatanungin, no, sa aking opinion yan, pero kasi ba may meron silang mga policy dyan, eh kailangan po natin bigyan itong ating mga guro kung sila po yung mga local board teacher kasi they cannot use the LMS. And which is, the, the debit email account is the username and access for these teachers to go and explore the LMS. And uh, pwede sila mabigyan? Pwede, kung ako tatanungin, no? Kasi may mga sarili kasi yan, Sir Mark, eh. Ang mga division natin is sa uh, manage ang kanilang mga user management account ng mga DepEd email is ang kanilang mga respective division ITO. No? Mm -hmm. so, ako is a uh, uh, manage uh, admin account ng buong region. Pero I cannot uh, make that policy na give DepEd email those na hindi ko teritoryo. Yun po yung aming mga... Uh, protocol o yung mga norms namin dyan sa aming account na admin. Salamat. Siguro nat nasagot ko yung kay uh, Mr. Baugbog Tabal. Koy po. Ayan. Thank you so much, Sir Rick. Ito po, Ma'am John, tsaka Sir Mark. Um, Actually, marami pang mga katanungan, no? Na ano lang ako, dalawa kasing cellphone, ginaganon ka nun ko. Mamaya, iipunin natin yan. Pero parang na dyan yata kasi si Director, no? Okay. Yes, po. Uh -oh. si director. Yeah. Si director. Okay. Um, ma'am, na-disconnect pa po uh, si ma'am, pero ayun. Ang maganda dito, Sir Rick, uh, na nakita talaga natin na aligned yung inyong regional LMS. Sabi ko nga nung nakita ko yun, minessage ko kagad si Ma'am Janet. Ma'am Janet, alam nyo, binigyan nyo ko ng idea. Kinakailang magkaroon ng library tool. Kasi yun yung na-QA. Kung maga, kung ka... Ang, ito yung lagi kong binabanggit eh. Secured na secured ang Region 11 dahil meron kayong backbone structure. Meron kayong quality assured material na kahit and anytime, anywhere, may ma-harvest yung teacher. Kasi kung wala po yan, may elements nga tayo na standard, eh butas kasi wala silang malagay. So hindi nila matatailor fit. Magiging useless, magiging parang ano silbi nun. Huwag yes. po kayong malilito dahil oh. ah, yung po sa regional, hindi po kasi natin mailagay yung mga estudyante nyo doon. Dahil kapag nilagay natin yun, alalahanin ninyo, ang dami ninyong estudyante sa region 11, magkakagulo kayo. Lahat parang, kanyari ako, teacher, gusto ko lang ma-download yung result ng estudyante ko. Pag pindot ko ng download, dinownload nyo yung result ng buong region 11. <laughs> ang sakit ng sa teacher, di ba? Ang sakit na ulo. Kaya po, ganun po natin siya ginawa. Nilagyan po talaga natin siya ng structure. At Gaya ng ating prosesong ginagawa, hindi natin maaayos ang structure kung wala rin tayo magiging laman doon. So itong tinuturo ko, paano natin siya lalagay ng quality ng mga laman? Right. Katulad yung nabanggit ni Sir Marcon, supplement. No? Yeah. Magiging supplement uh, LMS ang Region 11. Dahil dyan, meron na naman follow-up question yung ating Division ITO ng Dabao del Norte. Masipag magtanong ng question to si Sir oh. Paul. Additional question, no? kasi yun ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin ni Banyan, every region may sariling LMS. Sir, where the teacher can harvest materials? Then, di ba may level naman sa CO LMS kung sino lang yung makaka-access sa level na yan, sir? Halimbawa, ilagay ang mga materials sa level wherein only teachers can view or download the materials. Na, na gets nyo? Na get mo po, yes, sir? Yes, Actually, yes po. Hindi po natin siya ginawang gano'n na style dahil, uh, tandaan natin, pag magkakasama yung mismong hina-harvest at yung user server ang issue natin dun. Kaya, kinakailangan natin i-device in a way na hindi siya mag, mag 
ano yung magkukontrahan? Dahil, conflict. imagine natin na doon ka na nag-a-upload, doon ka na nag-download, doon ka nag-synchronous teaching, doon ka na nag-asynchronous teaching. Wah! Buong Pilipinas po yun. So, ganun po. Kaya kinakailangan i-structure talaga siya in a way na ito. Nasa ganitong structure lang talaga siya online and uh, online synchronous and online asynchronous delivery para hindi po siya maging ganun kabigat. Okay, maliwanag na yun, Sir Paul. Ito, ito, babalik naman natin ito. Kasi ito yung mga basic na minsan eh, hindi dapat natin paulit-ulitin si Ms. Juby Fernandez. Sir Rick, pwede po bang gamitin lang muna ang teacher ang Gmail account? Ma'am, as I have said po kanina, ang ating user account or access account will be our DepEd email account. So ang Gmail account, hindi po yan yung DepEd email account. Hindi po tayo makaka-access both region and national. So maliwanag na po yan. So kung meron kayong Gmail account, personal na lang po natin yan. Pero with regard sa mga system ng DepEd, we have to use our DepEd email account. Marami pa pong system na darating. Ito po, ng LMS, isa pa lamang po ito. Marami pa. So kailangan ng ating DepEd email account ay lagi nating gamit sa ating uh, account, user, lahat. Marami pa. Sige po. Yun po, yun po ang pinaka-importante, DepEd email account para maka-access. Salamat, Ma'am Juby. Ang dami, ang daming ano, nalilito na ako kung ano yung mga dapat ano. Mamaya, ay ano ko, kaya lang pag ginanon ko nakita ko yung mga importante at talagang magkakaroon ng maliwanag dito sa mga tanungan natin tsaka ako pinapasok para Sorry? na maganda. Ito po yung aking mamimension na kapag mamaya nag-hands on tayo, mas clear ninyong mabivisualize ano ang pinagkaiba ng regional LMS sa... DepEd LMS do sa ating standard. Mamaya i-demonstrate ko din po. Dahil ganito po siya eh. Course structure ang regional LMS. Pag sinabi natin course structure, yung po ay quality assured na nilagyan ng material ready for harvesting. Hindi tayo makakapaglagay ng ating mga students uh, dahil pag naglagay ka ng participant, hindi mo sila matitipak according to specific school, according to sections, hindi kagaya doon sa ating uh, LMS, doon po sa, sa national, na ganun po kasi ang kanyang pagkakastructure, down to the teacher na po kasi siya. So mamaya, uh, this afternoon, masusubukan niyo po siya. Actually, tinray ko na po at nakaredy na ang ating L. Kasi po yung amin pong binigay na URL, hindi po yun talaga. Ibig sabihin, may mirror po siya. Kaya sabi ko, hintayin niyo ang aking direction. Yes. <laughs> oh, excited okay, kasi Meron isa, isa na lang. Isang account, okay, isang ano lang po. Yung teacher, okay. kasi ganito, medyo ano, ito yung sinasabi ko na dapat hindi nyo binibigay yung inyong mga DepEd email account, no? Binigay yung email account. Puro yan, masyadong... Ito kasi, sir, na, na ah, meron min teacher, di, di, dili niya magamit iyang DepEd account kay na gamit iyahat pong username po. Paano nangyari yun? Siguro, ibinigay mo ngayon. Ang aking advice sa'yo, ma'am, Or sir, hindi masyado ano, Crisel to eh. So go to your DepEd uh, uh, Division ITO, ipareset, ipareset mo yung iyong account. So pag nireset yan, bibigyan ka ng another password, so magagamit mo na uli yung iyong DepEd email account. So sa lahat ng ating kaguruan, lahat ng ating mga naguro sa Region 11, wag na wag nyo pong ibibigay yung DepEd email account nyo, tsaka password, nako. Para nyo nang ibinigay yung kalahati ng inyong sweldo. Ah, buong sweldo pala. <laughs> Hindi ko pwedeng ibigay natin yan. Napaka, ano po yan, napaka personal na dapat natin kayo, tayo lamang po ang dapat umamit yan. Okay po. Okay. So, Sir Rick, Ma'am John, ayan, balik po muna tayo kay Sir Mark. I think tapos na po yung binigay niyang oras para sa ating mga teacher participants. Okay. At kapatuloy na po tayo. Okay. Thank you po. Ayan. So, ating ginawa kanina yung ating uh, sound recording. I hope na enjoy nyo po yung paggawa natin ng sound, okay? O yung MP3 material. Now, we move forward. Ang susunod natin na gagawin ay ili-level up natin. Ibig sabihin nun, kung okay ta tayo sa MP3, hindi natin maiwasan na MP4 yung mapapanood. So, sa ating mga teachers na interesado maging teacher broadcaster, eto. Ituturo ko na kung papaano ang ating susunod na gagawin. Okay? Importante na kahit anuman ang ating hugis ng mukha ay komportable tayo. 
So walang pangit-pangit talaga. Ha? Lahat tayo ay may itsura. Kinakailangan lang maging fresh. Kung makakita ka na may, may oil-oil dyan, dampi-dampi, ayan. Tapos, lagyan lang ng konting pulbo, kaya lagyan mo ng lipstick o kaya makeup kung babae, di ba? Pag lalaki, ayan, maging fresh lang itsura. Bakit? Pag kayo ay gumawa naman ng tinatawag natin na instructional video, you need to make sure na comfortable kayo. Okay? Maayos. Maayos yung buho. Yan. Walang nakatayo. Yung, kasi pag may nakatayo, mukha siyang sungay. So kinakailangan flat talaga yan. Kahit na lokohin ka ng mukha kang Rizal, eh, hayaan nyo lang. So make it flat. Pag lalaki yun, okay? Iwasan natin yung spike-spike. Susunod. Pag babae, make sure nakita ang tenga. Ayan. Kita dapat ang tenga. So, ideally, nakatali or basta maayos. Kinakailangan malinis. Kasi, pag nag-deliver ka ng instruction at magulo yan, nakaka-distract yan sa ating mga learners. Okay? So, tandaan natin, kinakailangan ay very clear. Teka, mag-chat lang po ako, ha? So, importante po sa atin na kapag gumawa tayo ng instructional-based material, yung mismong sarili natin ay ready. Okay? Pag ready na yan, number two, yung susuotin natin na damit, ideally, dapat may kwelyo. Okay? Pag may kwelyo, okay yun. Or, yung mismong school uniform, iiwasan natin pag nag-create tayo ng instructional video na naka-t-shirt tayo, hindi siya magandang tignan. It's a no-no. So, kinakailangan laging may kwelyo para formal ang kanyang dating. And then, kung di naman yan, kung di polo shirt, kung di polo shirt ang style ay pwede pong uh, school uniform mismo. Okay? Basta may kwelyo. Number three, meron tayong phone, di ba? Ang phone natin, hindi necessary na kailangan high-end. Ang kinakailangan, i-check ang setting. So, sa ating mga guro, buksan ang inyong phone. Pumunta kayo sa camera settings. Pagdating ninyo sa camera, hanapin ninyo yung number. May number po kasi yan eh. Hanapin ninyo yung record video. Dapat ang number niya ay 1080. Ulitin ko, 1080. Yung po yung number ng ng equipment na settings natin na makaka-create ng maayos na video recording. Tandaan ng magic number, 1080. Yun dapat ang ating pipiliin na settings sa ating phone. So, tandaan ha, kukunin niyo yung phone, buksan yung camera, hanapin yung settings ng camera, at gawing 1080. After na makita yung 1080, ay ready na tayo mag-record. Now, look at this ha. Paano ang style ng ating recording? Dapat ba ay portrait or landscape? Tignan nyo po ha. Kayo ang mag-judge. I-record ko yung sarili ko ng portrait. Hi! Magtuturo ako ngayon. Portrait ang ginagamit ko. Portrait. Now, look. Tignan nyo ang video kapag portrait. Okay siya, di ba? Pero tignan nyo pag ginawa ko siyang landscape format. Pag nilandscape ko siya, i-observe ninyo yung mangyayari sa aking camera. Portrait, landscape. Ano nangyari? Na, nahate, lumiit. Gusto nyo bang ganyang kaliit ang video na mapapanood ng learners ninyo? Di ba ayaw natin? So, ano ang ibig sabihin nun? Kinakailangan pag tayo ay nag-record, it should be in landscape position. Look at this. Tingnan po ah. Hi, 
Magkikreate ako ngayon ng instructional video for Region 11. Now look. If I play it in portrait, it's full. And in landscape, it's full also. Yan ang hinahanap sa TV. Dahil ang TV format, wala kang nakitang TV na naka-portrait. Saan ka nakakitang TV portrait position, di ba? So, ibig sabihin nun, hinahabol niya mismo yung screen, yung lapad ng screen. So, kailangan landscape ang pagkakarecord. O, ayan ha, nakakuha na kayo ng technique. So, to all of our teacher participants, for you to record a good video, you need to consider number one, check the settings of your phone, look for the number 1080 for the camera, and then after that, pag nag-record kayo, bawal ang portrait. Kinakailangan ay landscape. Dahil kapag landscape, yung video material na ginawa ninyo ay pwedeng maipalabas sa TV dahil ang kanyang format ay applicable. Hindi siya magsishrink. Kasi pag ganun yun, so pag nilagay siya sa TV, lalo kang liliit kasi lumiit dahil portrait yung format. Nakita nyo kanina yung ginawa ko? Nung tinilt ko yung video, ito o, oh, di ba portrait? Nung tinilt ko, ang liit-liit niya o. Oh. Ayan. So ganyan ang magiging itsura niyan sa TV. Ganyan lang, kalahati, sayong espasyo. Yung space sa gilid, hindi natin may utilize kasi ganun lang siya. Okay? Next. Alam na natin yung mismong gamit ng phone. Dahil alam na natin ngayon na ang mismong gamit ng ating phone, ang tanong ay, paano ako magre-record ng aking instructional video? Ito ang gagawin. Yung inyong camera, naka-portrait, humanap lang kayo ng karton na pwedeng patungan. Yan. O kaya ito, o oh, yan. Basta yung stable siya na hindi siya mag-gagalaw-galaw. Or kung meron kayong tripod or yung selfie stick na pwedeng stand, yan, ilagay lang yun doon. And then after that, you deliver the instruction. Pwedeng ikaw ay mayroong TV, pwedeng ikaw ay may blackboard or chalkboard or whiteboard na pwede kang magturo to deliver your lesson. Ganun lang siya po kasimple. At sa pagdi-deliver ng lesson, kinakailangan lang ay may camera. Kapag wala ka pong camera, hindi po natin talaga magagawa yung instructional video. So, remember ha, 1080 yung number na settings ng camera. And after that, ito ay kinakailangan nas nasa landscape position. Next, when you deliver the instruction, nasa sa inyo kung gusto nyo siyang lagyan ng animation style, gusto nyo siyang lagyan ng pa-effect. So, Magpapakita ako ng sample instructional video yung pinasa namin sa IBC 13 at yun din po yung episode number 1 ng Araling Panlipunan 6 para may idea po kayo kung paano siya ginagawa. Take note, hindi necessary na mamahali ng ating equipment na ginagamit. Meron tayo mga software sa ating mga phone na gaya ng KineMaster na pwede tayong maglagay ng mga words. Basta importante po na nakalandscape ang ating equipment. Nakita niyo po ito. Ito ang aking base worksheet. Mula po rito ay aking i-discuss as an instruction yung video formatted lesson. So manonood muna tayo ng 15 minutes instructional video para magkaroon po kayo ng idea paano dapat gawin yung sinasabi ko. Okay? So share ko muna yung screen. Pagtsagaan niyo muna po ang aking muka. At ito po yung ating video. Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Naranasan mo na bang sumakay ng eroplano? Ano ang makikita kapag ikaw ay nasa himpapawid? Mapapansin mo mula sa itaas na ating bansa ay napaliligiran ng anyong tubig dahil tayo ay isang kapuluan. 
kaya mo bang magbigay ng halimbawa ng anyong tubig? Magaling! Ang halimbawa ng anyong tubig ay dagat, ilo, sapa, lawa, at mga karagatan. Ang Pilipinas bilang isang bansa ay may sariling teritoryo. Kabilang dito ang kanyang mga hangganan o boundary. Sa ating aralin, tutukuyin natin ang iba't ibang anyong tubig at mga karatig bansa na nakapaligid sa Pilipinas. Tara na! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan! Aral muna. Nais kong tukuyin mo ang tamang sagot mula sa aking mga tanong. Bibigyan kita ng tatlong segundo. Unang bilang, alin sa sumusunod ang ginagamit natin para matukoy at mahanap ang eksaktong lokasyon ng isang lugar? Ito ba ay globo, mapa o kompas? Tama! Ang ating sagot ay mapa. Mapa ang ginagamit natin para matukoy at mahanap ang eksaktong lokasyon ng isang lugar. Pangalawang bilang. Ano ang tawag natin sa taong gumagawa ng mapa? Siya ba ay isang kartografo, cartoonist o animator? Tama! Siya ay isang kartografo. Kartografo ang tawag natin sa taong gumagawa ng isang mapa. Pangatlong bilang. Kaya mo bang tukuyin ang apat na pangunahing direksyon? Gamitin natin ang compass rose. Sa hilaga, ang direksyon kapag ito ay nakaturo sa itaas. Timog naman ang direksyon kung ito ay nakaturo sa ibaba. Kanluran ang direksyon kung ito ay nakaturo sa gawing kaliwa. Silangan naman ang ating direksyon kapag ito ay nakaturo sa gawing kanan. Tandaan! Ang ating apat na pangunahing direksyon ay hilaga, timog, kanluran, at silangan. Ang galing! Ngayon ay lumipat tayo sa susunod na katanungan. Kaya mo bang tukuyin ang mga pangalawang direksyon? Ang mga pangalawang direksyon ay madali nating matutukoy Gamit ang ating compass rose. Kapag ikaw ay tumukoy ng direksyon mula sa hilaga at sa kanluran, yan ang tinatawag nating hilagang kanluran. Kapag hinahanap naman natin ang direksyon mula sa hilaga at sa silangan, ang tawag sa direksyon ito ay hilagang silangan. Kapag tayo naman ay humahanap ng direksyon mula sa timog at kanluran, yan ang tinatawag nating timog kanluran. At kapag tayo ay naghahanap ng direksyon mula sa timog at silangan, yan ang tinatawag nating timog silangan. Kaya ating tandaan, ang mga pangalawang direksyon ay ang hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran, 
at timog silangan. At isuriin ang mapa ng timog silangang Asia. Dito matatagpuan natin ang ating bansa. Ito ang bansang Pilipinas. Gamit ang kaalaman sa pangunahing direksyon, ating tukuin ang mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa. Sa gawing hilaga, matatagpuan natin ang Basi Channel. Ang Basi Channel ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa timog naman, matatagpuan ang Dagat Silebes. Ang Dagat Silebes ay ang anyong tubig na matatagpuan sa timog na bahagi ng ating bansa. Sa gawing silangan naman, matatagpuan ang Karagatang Pasipiko. Ito ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. Sa gawing kanlura naman, matatagpuan natin ang West Philippine Sea. Tandaan! Ang bansang Pilipinas ay napaniligiran ng iba't ibang anyong tubig. Ito ay ang Basi Channel sa Hilaga, Dagat Sileve sa Timog, Karagatang Pasipiko sa Gawing Silangan, at West Philippine Sea sa Gawing Kanluran. Balikan natin ang mapa ng Timog Silanga Asia. Dito matatagpuan ang iba't ibang karating na bansa ng Pilipinas. Sa gawing hilaga, matatagpuan ang Bansang Taiwan. Sa timog naman, matatagpuan ang Bansang Indonesia at East Timor. Sa gawing silangan, matatagpuan natin ang kapuluan ng Micronesia. Sa kanluran, matatagpuan ang Bansang Vietnam at Cambodia. Tandaan, sa pagtukoy natin ng pangunahing direksyon, matatagpuan natin ang Bansang Taiwan sa Hilaga, Bansang Indonesia at East Timor sa Timog, ang kapuluan ng Micronesia sa Gawing Silangan, at ang Bansang Vietnam at Cambodia sa Gawing Kanluran. Gamit naman ang kaalaman sa mga pangalawang direksyon, matatagpuan natin ang Bansang Japan sa Hilagang Silangan ng Pilipinas. Tandaan, ang Bansang Japan ay matatagpuan sa gawing hilagang silangan ng ating bansa. Ang Bansang Brunei, Malaysia at Singapore ay matatagpuan naman sa gawing timog kanluran ng ating bansa. Tandaan, ang Bansang Brunei, Malaysia at Singapore ay matatagpuan sa timog kanluran na bahagi ng Pilipinas. At ang pinakahuli, matatagpuan natin ang Bansang China sa gawing hilagang kanluran ng ating bansa. Ang lahat ng ito ay mga karatig bansa ng ating pinakamamahal na Pilipinas. Tandaan, sa pagtukoy ng ating mga karatig bansa, matutukoy natin ito sa pamamagitan ng kaalaman sa paggamit ng pangunahin at pangalawang direksyon. Tumako tayo ngayon sa pagsagot ng ating pagsasanay. Nais kong kumuha ka ng iyong lapis at papel at isulat dito ang mga sagot. Tukuyin ang lokasyong insular ng Pilipinas gamit ang mapa. Tandaan na ang lokasyong insular ay tumutukoy sa mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa. Unang bilang, Hilaga. Pangalawang bilang, Timo. Pangatlong bilang, silangan. Ikaapat, kanluran. Tandaan, ang iyong isusulat ay ang mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa dahil ating tinutukoy ang lokasyong insular ng Pilipinas. Lumipat tayo sa susunod na bahagi. Tukuyin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas gamit ang mapa. Kapag tinukoy natin ang lokasyong bisinal, ito ay ang mga karatig bansa na matatagpuan sa timog silang Asia. Ikalimang bilang, timog kanluran. Ikaanim, hilagang kanluran. 
Ikapito. Hilaga. Ikawalo. Hilagang silangan. Ikasyam. Kanluran. Ikasampu. Timo. Tandaan, ang lokasyong bisinal ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga karatig bansa nito. Isulat ang mga sagot. Mahusay, ngayon ay tukuyin natin ang mga tamang kasagutan batay sa ating pagsasanay. Tukuyin ang lokasyong insular ng Pilipinas, gamitin ang mapa. Ang lokasyong insular ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ano kaya ang anyong tubig na makikita sa hilagang bahagi ng ating bansa? Tama, yun ay ang Pashi Channel. Sa gawing timog naman ng ating bansa, matatagpuan ang Dagat Celebes. Sa gawing silangan naman, matatagpuan ang Karagatang Pasipiko. At sa gawing kanluran, matatagpuan ang West Philippine Sea. Tandaan, Pashi Channel ang anyong tubig na matatagpuan sa hilaga ng bansa, Tagat si Leves sa Timo, Karagatang Pasipiko sa gawing silangan, at West Philippine Sea sa gawing kanluran. Sana ay nakuha mo ang mga tamang kasagutang ito. Ngayon ay lumipat tayo sa susunod. Tukuyin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas. Gamitin ang mapa. Ang lokasyong bisinal ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga karatig bansa nito. Sa gawing timog kanluran, matatagpuan natin ang bansang Brunei, Malaysia at Singapore. Ito ay nasa gawing timog kanluran ng ating bansa. Sa hilagang kanluran naman, matatagpuan ang bansang China. Hilagang kanluran. Sa hilaga, matatagpuan ang bansang Taiwan. Sa gawing hilagang silangan naman, matatagpuan natin ang bansang Japan. Sa kanluran, matatagpuan natin ang mga bansang Vietnam at Cambodia. At sa gawing timog naman ng ating bansa, makikita ang bansang Indonesia at East Timor. Tandaan, pag tinukoy natin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas, ito ay ang mga karatig bansa nito. Mahusay! Ngayon ay alam mo na ang ibig sabihin ng lokasyong insular at lokasyong bisinal ng Pilipinas. Bilang pagbubuod sa ating aralin, Tandaan na ang lokasyon ng Pilipinas ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng dalawang kaparaanan. Ang lokasyong insular ay tumutukoy sa lokasyon ng isang bansa ayon sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ang lokasyong bisinal naman ay tumutukoy sa lokasyon ng isang bansa ayon sa mga karatig bansa nito. Mahalagang alam natin ang konsepto ng pangunahin at pangalawang direksyon upang matukoy ang eksaktong lokasyon gamit ang isang mapa. Bilang assignment o takda, nais kong sagutan mo ang mga pagsasanay na makikita sa pahina 5 at 7 ng iyong self-learning module. Gamitin ang kaalaman na natutunan ninyo dito sa ating aralin. Pagkikita-kita tayo bukas, para sa susunod na bahagi ng ating aralin. Kaya naman, tandaan sa aralin panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan.
Ayan. So, nakita po ninyo yung isang halimbawa ng isang buong instructional video na lahat ay nagmula sa isang ADM. Hindi pa po yung lahat ay nandito. Dahil kinakailangan makuha natin yung kanyang pinaka-structure kung paano po natin gawin yun in chap by chap. Ngayon na napanood po ninyo, balikan natin ang mga sumusunod. Mula sa isang worksheet, kinakailangan handa ang inyong camera para doon. Pwede kayong magturo. Pag kayo ay nagturo, kinakailangan i-ready ninyo ang inyong script. Ang script ay nakabatay po sa ating pong material. Tignan nyo po, oh, familiar po ba kayo doon sa mapa? At yung mga tanong, nabanggit ko rin po na kanilang sasagutan ang pahina 5 at pahina 7. Lahat ng nandito sa ating worksheet ay kaugnay doon sa nilikhang instructional video. So ano ang konsepto doon? Number one, kinakailangan ang instructional video ay aligned doon sa worksheet. Bakit kinakailangan siya ay aligned? Para may attachment o may linkage yung bata na nanonood o take note, pwedeng napakikinggan at masasabayan nila yung structure. Pwede nilang sagutan. At pag nasagutan nila, yun sa susunod na episode ay pwede namang lagyan ng next part na sasagutan yung mga item doon sa ating worksheet. Marami po tayo magagaling na mga teachers. If ever po na makapag-produce po kayo ng instructional video, tandaan ang quality ay hinahanap natin ang nasa landscape format at 1080. Once you have that, Put in mind that I need to deliver this only for 20 to 25 minutes. Ganun lang. Hindi kinakailangan sobrang haba dahil pwede natin niyang putulin. Ngayon, nabuo mo yung isang episode o yung isang video. Yan ay pwede nyo ngayong ilagay sa LMS. Yan din ay pwede nyo ilagay sa inyong YouTube channel ng inyong region. Pero, sigurado sasabihin nyo sa akin, Sir Mark, Ang laki-laki ng file niyan. Huwag mag-alala. Meron tayong tinatawag na handbrake. So allow me to share my screen para makita nyo po yung ginawa ko pong sample. Okay? So ito po. Ang kinakailangan natin, una, ay makapag-create po tayo ng video. Pag nagawa natin yung video, kinakailangan meron pa po tayong handbrake. Ang kinagandahan po nito, all other platforms ay meron po. Ibig sabihin, ikaw man ay nakamak, meron po yung installer para po sa inyo. Kung kayo ay nasa Windows, meron din po. Now, para mapatakbo ninyo yung handbrake, ang kinakailangan lang po ay created na yung video. Pag created ang video, Ang kinakailangan nyo pong susunod na gagawin ay i-upload yun sa mismo sa software. At pag na-upload siya mismo dun sa software, ay pwede na natin paliitin yung mismong file. So tignan nyo po tong halimbawa ko ha. Ito po yung video yung ipinilay ko kanina. Ito po ay naglalaman ng 560 megabytes. Ganun siya kabigat. Ganun siya kalaki. Ngunit pag ito ay na-handbrake, ganito ang kanyang magiging file size na hindi nagbabago yung quality ng video. Look at this. Ito pong video na ito ay naging 14 MB na lamang. Itong 14 MB ang na-handbrake na po na video. Magandang araw. Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ko. Ikasyam. So gaya ng inyo pong nakita, mula sa isang instructional video na malaki ang format from 500 plus, naging 14 na lang siya. So anong ginawa ko doon? I utilize handbrake, hinanap ko yung file, so nandito po siya sa download folders ko, ia-upload lang po yun. And when you uploaded it, ang susunod na gagawin, 
hahanapin yung preset. I use the preset for a web utilizing Gmail to make it small para po lumiit po ang kanyang file size. If we hit start and code, magsisimula na siyang mapaliit ang ating video file format. Now go back to me. Ano ang konseptong itinuturo natin sa video instruction? It does only mean that ganun po siya kadaling gawin. Gawing malinis ang sarili, ihanda ang video. Once you have that video, set it up properly and begin teaching. Pwedeng ang inyong PowerPoint, nakita nyo kanina yung parang white, whiteboard lang, it's a PowerPoint. Yung po yung lagi kong minimension na Pag tayo ay nag-create ng presentation like a video, huwag natin lagyan ng masyadong maraming kulay. Kinakailangan mukha lang siyang whiteboard. Kaya plain na white ay simple. Napakanggada po yung simple. Di ba po, nanonood tayo na alam natin yung palabas na aha. Napansin niyo sa aha, hindi sila, mar hindi sila mabulaklak or hindi maraming kulay. Purely white. Bakit? Yung attention span ng bata ay mas makakapag-focus. Kung white po yan, mukhang whiteboard lang po. Or kung blackboard ang inyong gagamitin. It's just a matter of putting the delivery. And once you have that, kinakailangan nyo lang meron kayong kinemaster. Yung kinemaster ay madadownload ninyo ng libre. At from there, pwede ka nang mag-type. Like yung title lang, Lokasyong Insular at Bisina ng Pilipinas. Tinatype lang yun. And after that, you have it already in your phone. Ganun lang po ang pag-edit, ganun po siya kadali. At kapag nabuo po ninyo isang concept na yon, mali nyo, kayo ay mapili na teacher broadcaster at ilagay ito sa DepEd TV channel. Kung hindi naman po mapipili, maaari siyang mailagay sa inyong regional LMS as a material na pwedeng i-download, pwedeng mapakinggan, pwedeng mapanood ng mga bata. All of these things have been said. Ito ay pwede rin patungo sa radio-based instruction dahil kapag napakinggan, yung napapanood, napapakinggan, yan ay isa rin pong material na link together. So sa ating pong mga participants, this is your task. Create an instructional video. Siguro ang length niya 15 to 25 minutes. And after that, make sure to download Handbrake. Pag na-download nyo po yung handbrake, i-handbrake nyo siya para lumit ang file. At kapag nagawa po ninyo yun, mamaya ilalagay natin yan sa ating LMS. So this, this afternoon, purely LMS na tayo kasi nagawa na natin, i-bridge yung local material, the worksheet, tinuruan ko na kayong i-audio tool, at nilagay na natin, tinuruan ko kayo kung paano i-format in a video material, take note ha, landscape, not portrait, At pag nagawa natin yon, pwedeng-pwede na ang pag-upload sa ating LMS mamaya. So, maraming maraming salamat. Let's go back to our host. Thank you so Thank much, you, Sir Mark. Ayan, Ayan po, so Sir Mark, talagang na ang, ganda, ang ganda po ng diskusyon. Nakikinig po ako sa inyo doon sa mga, lalo na yung pinakita niyo po sa amin na uh, sample video po na ano, yung talaga ay video format na. na kung yeah. saan maaari natin gamitin, ano po. Actually, sir, ang kailangan lang gawin ng teacher doon, isitrate niya yung sarili niya sa gitna. No? Kasi nakikita naman niya yung camera, di ba? Nakikita niya yung kung nandun siya sa gitna. Mm -hmm. Kinakailangan na sa gitna siya, tapos mag-emote lang siya ng ganito. Hilaga, kaluran, bakit? Kasi pag napunta sa kinemaster, siya ngayon yung mag -e edit dito ko ilalagay yung effect dito. So, yes. ibig sabihin yung special effects, ikaw na rin mag -e Kaya lang, Mukha ka nga lang talagang ano, yung term natin na medyo baliw. Bakit? Kasi syempre mag-e-emote-emote ka ng ganyan-ganyan. Yung mga yeah. picture, ikaw na rin mag-a-add nun. Ayan. Oh, oh. Yun nga po. Kasi talagang maging, mas maganda din po yung uh, ganun. Kasi papasok din po yung editing skills din natin. Na kung saan ito po ay nagbibigay din po ng uh, mas lalong interactive na content doon sa ating pinapakita. Diba sir? Yun Correct. po yung uh, uh, na mas nakakapagbigay ng ganyo din sa ating mga mag-aaral. Lalong-lalo na doon sa mga elementary na kung saan gustong-gusto talaga nila kakakita ng visual. Opo. Tama yun. At sir, doon po sa paglalagay natin ng mga special effects, hindi po mahirap yun dahil libre po ang kinemaster. Si, yeah. talagang, si teacher ay kinakailangan malakas lang ang loob. Yung imaginative na 
Ayan, kunyari may nakikita siya talaga. Pero syempre, pag nagre-record at lumagpas ka doon sa screen, kailangan liliitan mo ngayon yung action mo. Kasi syempre, pag lumagpas, hindi na siya makikita pag nilagyan nyo ng effect. Kunyari, kinakailangan mo. Kala, ganyan, gumanyan, ganyan. Kailangan talaga gawin ng teacher. <laughs> Opo. So, uh, sir, uh, sir Marty, ba po, uh, uh, tama ba ako kung uh, kailangan naka-adjust yung resolution ng ating uh, camera? Kung cellphone halimbawa, dapat doon siya talaga sa pinakamalaking size or pinakamalaking, ano no, yung naka-HD? Yeah. Yes, sir. Kaya ang na-mention ko kanina, hanapin nila yung setting sa kanilang camera, yung 1080. Kinakailangan ganun ang format. Kasi yun ang format ng ng TV kasi syempre gumawa ka ng instructional video, di ba? Mm-hmm. Tapos nakita ng inyong division na maganda, pinasa sa region. Nakita ng region, ah quality, pinasa sa CO. Eh di pwedeng ipalabas sa TV kasi ready ang kanyang settings na 1080. O, diba? Ayun. Opo. Okay, Sir Mark, andito na po ang ating uh, regional director. Ay, okay Mabibigay po. Mabibigay po sa atin ng message, of course, sa ating mga participants. Ayan. Hello, Ma'am Evelyn. Good morning po. Good morning po. Okay. So, ayun. So, Sir Mark, maraming maraming salamat po talaga, Sir, ano, sa pagsama sa amin dahil po, ah, uh, Uh, sa pa- pagkakataong ito, talagang nag- uh, nagbibigay po kay sa amin ng pagpapaliwanag patungkol po doon sa kakayanan naman ng mga teachers natin kung anong gagawin nila. Ayan. Hello, Ma'am Evelyn. Hello, Ma'am Evelyn. Hello, Ma'am Evelyn. John, oo. Hello, John. Oo. Uh, uh, loud and clear ba yung ano namin ng audio po? Hello, John. Hello, Ma'am. Hello. Yes, po, ma'am. Go ahead, po. Iwang po itong signal ko ngayon. Nagluko na naman. Okay lang ba? Hindi ako ano, putol-putol. Okay lang, ma'am. Hindi po ba, John? Yung uh, boses po, ma'am. Opo, ma'am. Hi, John. Kasama po natin sa si Mark on screen ngayon, po. Hello, John. Hi, Sir Mark. Hi, Sir Mark. Hello po. Good morning, John. Good morning, Mark. Good morning, May okay problema. Naman. Bumalik okay. ang, ano, ng, ang globe dito sa amin. May problema. Hello? Loud and clear po, ma'am. Loud and clear po. Go ahead po. Uh, marinig ba ako ng ano, mabuti? Hindi putol-putol? John? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Loud and clear po, ma'am. Ma'am? Okay. Okay, I will, ano na ha? Okay, so. Hello? Oh, let me start. Yeah, let me start by greeting you all. Let me start by greeting you all a wonderful, enthusiastic, and productive day. To Sir Mark C. and staff, our salute, Sir Mark, for your passionate heart and brilliant mind. To schools division superintendents and their assistants, if they are around. Okay, so ayan po, medyo talaga nagkakaproblema si RD sa kanya uh, signal po. Ano, huwag po kayo mag-alala at uh, trying to catch up po si ma'am para po makapagbigay sa atin ng mensahe. And of course, maipaabot din po niya ang kanyang uh, pasasalamat po. Of course, sa ating uh, uh, tagapagsanay po ngayon na kung saan tinagurian nga po natin siyang pambansang webinar. Ayan po. Okay, so I think ma'am is back. Ayan. So, antay-antay lang po tayo. Ano po? So, huwag niyo pong kalimutan yung pinapagawa ni Sir Mark. Ano po? Hi, John. Are they here? Hi, John. Are they here? Hello, John. Go ahead, ma'am. Go ahead po. Hi, John. Hello. Am I here? Yes po, ma'am. Yes po. Marinig po ba ako, John? Kasi yes, pwede ma'am. naman wala akong ano, wala akong uh, oh, wala akong video, okay lang. Oh, sige. Ang, ang boses ko marinig pa? Yes, ma'am. Loud and clear po, ma'am. Loud and clear John? po. 
Hindi ako putol-putol kasi pag hindi, okay lang na walang video, audio lang po. I just would like to convey my message. Okay? Okay. So, yeah. So, as I was saying, I would like to greet Sir Mark C. and his staff uh, because of his being good, so nice, so passionate, and so brilliant. To our SDSS and our ASDSS, to our CLMD chief, also, and the education program supervisors in the region and division, to the functional division chiefs in the region and division, to our uh, hardworking uh, staff, the team of Chief Janet, si June, at yung mga kasamahan niya, maraming salamat. To our ICTU staff in the region, headed by uh, Mr. Rick Ginto from the divisions and our ICT school coordinators who have been assisting us since day one in all our activities and most especially to our teachers out there in the different locations of the entire Dep Ed Davao region. My warmest greetings. This is another day to learn for all of us. Our first webinar with Sir Mark, as we recall, it was a few weeks ago. It was such a phenomenon. Due to the enthusiasm of our teachers to learn in the new normal, 45,000 lang naman ang lahat ng mga uh, teachers natin sa buong Dabao region. So what happened? We put the websites of Photo B and StreamYard down. The first time it happened ever since the uh, their operation. So, maraming salamat, my fellow teachers, ha, sa inyong uh, enthusiasm and your dedication to work. So, ito tayo ngayon. Uh, we are in this webinar again, and uh, we are. Uh, halfway already ako, uh, in our capacity building for our teachers, I believe. But uh, we also observe that uh, we usually do our work nowadays through the use of our gadgets. We depend, we depend fully, if not completely, in communicating with the other parts of the world or in uh, other members of the department uh, virtually. For the meantime, my fellow teachers, this will be our system. And I would like to, to uh, know, relate much with our teachers who found it very difficult to get signal. Myself, uh, I found it also very hard sometimes. In fact, ngayon, hindi ako nang kabidyo dahil mababa ang signal dito sa amin. May problema ang globe sa amin since a uh, few days ago. Kaya, uh, kung makikita nyo sa post niyan, kahit anong ginagawa namin basta lang kami makaw meetings. Do not worry. With God's grace and love, we can go back to what we used to, to do. Uh, this is only temporary, my dear teachers. Um, although temporary, but we cannot let uh, our our work down. Remember, if we were uh, under the uh, the old normal, this time we should have opened the school year. Actually, it was last month, pasana June pa. Ngayon magtatapos na ang July. But because of this pandemic, we will be opening our uh, school year. Uh, this August 24. And it's not only about opening it late, but also preparing for it because everything is, uh, <coughs> everything has changed. Everything has uh, been uh, modified and even our uh, uh, paradigm shift has, has uh, changed. So, even our paradigms has changed. So there is paradigm shift in the way we live life as of the moment. 
what I always say is that we must enjoy these things. Kasi uh, sa buong buhay natin, minsan or isang beses lang siguro tayo maka-experience ng mga pandemic. So let us just see the positive side of things, no? So let us just uh, live with this. And in the Department of Education, as teachers, uh, we have to uh, continue uh, teaching, but we have to equip ourselves with the technicalities, with the competences that we must uh, uh, we must uh, achieve or or attain in order for us to deliver teaching learning in this new normal. So, may I ask, did you ever wonder that the result of all these challenges may be the leveling up of our educational system? Our Undersecretary for Administration, Yusik Alain Pasqua, the immediate boss of Sir uh, Mark C, has always been advocating on digital rights. So, di ba, sa panahon ito, parang magpo-force tayo, magpo-force tayo to adapt technology. And there are different learning modalities that we have to uh, be trained with and we have to adapt and be uh, good in uh, using it so that we can uh, continue delivering uh, basic education to our learners. So whether we like it or not, we have to employ technology. And, uh, and that is uh, employing technology is only one of the, of the different uh, or varied uh, learning modalities. So if the learners have gadgets, so, and with connectivity, so we go on online learning or virtual learning. If the learners have gadgets, yes, but without internet connection, they can have the digital modular modality. Ito yung mga sinasabi ni Sir Mark ever since the first uh, training we had with him. If the learners have no gadgets and internet connection, but with radio and TV, then they can benefit from the radio and TV-based instruction. Now, if the learners have no any electronic devices, they can have the printed modules. So, if we look at all this, every learner is given the opportunity to continue learning. There is no stopping of education here. The modalities may be new to our teachers, to you, our beloved teachers, who are used to teaching inside the classroom. Here, our teachers, you should need to adjust. You need to open your minds that learners will learn in different ways. Now, I know in basis na natin na remix is our mark and our school and uh, our regional uh, engagements. But applying all these different ways in teaching is another thing. So as preparation, we have to be the persons who should be experts on the different learning de delivery modalities. Trying hard tayo na maging expert. Kahit pa paano, tingnan natin ang ating sarili. Now, we are expert kasi sino pa ba ang maging expert if you are uh, dealing with your learners, kundi ang teacher, di ba? Ang teacher. Kaya we must uh, equip ourselves whether we like it or not. I know our school leaders uh, uh, with you, you are hands-on in the preparation, especially in the crafting of your learning continuity plan for every school and uh, every school's division. I believe that our school heads have already planned uh, through the guidance of their school's division superintendents on, uh, they know already how many of their learners have been enrolled in their respective schools by now because we have already ended 
the extended uh, deadline for enrollment for this school year. It was yesterday. But we are uh, telling you that pwede pa rin natin matanggap ang mga latecomers until the end of September. But uh, we are happy that Davao Region has registered 89% mark in our enrollment for school year 2020-2021. Uh, we do not expect na aabot tayo ng uh, 89% kasi ang hirap kasi walang face-to-face -face tayo, di ba? Guro ang mga guro natin. But this, we achieved this because of your help. You did everything aside from the face-to-face. -face, you utilize uh, other means, different means, just to capture our learners to be in school or even not necessarily physical school, to be uh, learning continually for a school year 2020-21. So, uh, tanggapin niyo po ang aking tauspusong pasasalamat sa efforts ninyo. Without you, we cannot reach the 89% mark for enrollment as of July 15, 20. 20. So isa lang po yan sa uh, pagpapakita na tayong mga guro, nandun talaga kahit ano pang mangyayari sa mundo, nandun pa rin talaga ang passion natin to continue teaching and to always give the best for the future of our students. So even our PSDSs and our Fs and all our educational leaders have also uh, joined in the preparation, in the trainings, and even in the crafting of our self-learning modules. By the way, uh, there are already SLMs that are already downloadable. Uh, meron na. So, uh, since the department has already started, we will be uh, downloading also the corresponding funds. May funds po na ibibigay ang ating central office sa lahat ng schools division offices para sa reproduction of these SLMs. Kaya, uh, ano lang po tayo, we have to capacitate ourselves because we are behind you, our beloved teachers. Ang ginagawa natin, learning management system na uh, in-introduce ng region, pero there is, I believe, there is a, a much better LMS uh, uh, presented by uh, the central office through Mark C. We will adapt it. So we are here to guide you, not simply to give our words of support. We should also be, all of us must be hands-on. Uh, not only in the actual delivery, but also in the monitoring of the progress in the teaching learning. So fellow teachers, we have plan, we have the learning continuity plan. And from time to time, we do our respective initiatives in your uh, schools division. Our schools division superintendents are so proactive, have been very proactive uh, with the uh, members of your respective man home family to see to it that no stone could not be turned just to make things uh, work on the ground preparation. So my dear teachers, we need to level up. We need to plan more. Sa inyo, sa school natin, alam na natin with your school head, sana alam na ninyo kung ano-ano, ano-ano, ah, ano-ano mga modalities ang preference ng ating parents and sa learners. Dapat alam ninyo kung Sa inyong klase ay ilan ang gusto ng virtual, gusto ng modular, gusto ng TV, gusto ng uh, digital uh, uh, digital uh, modular. Uh, yun, yung mga modalities, yung iba't ibang modalities. Dapat malaman ninyo yan. So, you really need to uh, do more of discussions with your school heads at sana sa mga datos natin ma-plan out ninyo with your school heads kung sino ang mga guru who would go into virtual 
into TV and radio instruction, into modular uh, delivery. Yon. Kailangan ma-organize yan. Sa, sa normal time, ang nasabi doon, ang nasabi doon is teachers loading and classroom, class programming. Sa atin ngayon, iba ngayon. So, team teaching should be very, very active during this time. Para naman magtutulungan ang lahat. So, kung magaling ka sa technology and then you have all the gadgets, you have good internet, so pwede ka doon sa virtual uh, classroom. Pero kung, uh, limbawa, yung mga hindi masyadong magaling sa ano, tapos wala din silang internet, lalo na yung mga mahirap yung internet uh, signal sa kanila, so pwede ka naman sa modular uh, teaching. Kaya lang yung printing of modules is very expensive, my dear friends. I'm happy that most of our uh, schools' divisions have forged partnerships with the uh, broadcast media. Uh, through the reports, I know the written reports, and even in our regional manpong, I learned na may doon nga sa uh, Davao de Oro, ang Z radio nila ay nagsisimula na po ng uh, air time nila as a sort of uh, rehearsal no or practice. So, ang mga bagay na yan ay kailangan natin na para pagdating ng August 24 ay hindi na tayo kabado or hindi tayo magmuni-muni pa kung anong gagawin natin so that uh, we can start the school year right. So, itong ginawa po natin ngayon, ito ay kasama sa learning continuity plan. And again, I'm happy that uh, Sir Mark C, although very busy talaga si Sir Mark kasi alam niyo ba, siya po ang expert na expert talaga sa, sa technology and even not only in technology but in uh, basically sa mga modalities in teaching kasi guru si Sir, guru si Sir Mark na sa puso pa rin niya pagiging guru. And what I like in PM is very plain, very very clear, very emphatic ang ganyang language na kahit technology pa yan, madali lang nating unawain as teachers. So with that, Sir Mark, maraming salamat as always. We are indebted to you. We are indebted to OUA uh, for all the support and to our uh, to our beloved secretary who is always very, very firm and uh, very, very full of wisdom na talagang nagbibigay sa atin ng inspirasyon na makaya natin ang lahat at pagdating ng August 24 ay talagang makontinue natin ang pagbibigay ng uh, sapat na edukasyon para sa ating mga kabataan, be it kinder, elementary, junior high school, senior high school. So patuloy lang po tayo fellow teachers and I hope you have started with your uh, engagement with your team, your respective teams in your schools, through the leadership of your school heads. Sana po ay palagi rin tayong nagdadasal na ma malampasan natin ang lahat ng mga kakulangan because uh, we know already uh, that even with the dearth of resources, kung nandoon talaga ang ating passion, makagawa rin tayo ng paraan. Katulad ng ginagawa natin kung paano tayo makaaten ng seminar, ng webinar, para uh, we could keep ourselves abreast with the current uh, trends in the new normal. So, let us learn together, my beloved teachers, with open hearts, minds, and spirits. Together, we can win this battle in doing better in education amid this pandemic. As always, we say, Sulong Edukalidad. God is always praised. Thank you very much. Wow, thank you so much, Ma'am Evelyn. Ayan po na, pakaganda po ng inyong uh, inspiration. Thank you po. Yeah. Magandang na-mention ni R.D. Evelyn kasi nakikita natin na talagang Nandun po ang kanyang full support at sabi nga, it's really now high time for us to boost the technology the, the technology in us dahil tayo-tayo po ang magtutulungan talaga for it at 
Very thankful po ako dahil very open ang Region 11. Uh, ito nga po yung ginawa namin nung Monday, Tuesday. Binuo namin yung structure. Actually, hanggang ngayon binubuo pa rin. So, uh, ano po eh, nasa technical side po kasi yung yung building nung ating LMS. So, sa technical side, kinakailangan ayaw natin kasi maburden yung teacher. So, yun ang task ng ating uh, division ITO, uh, ng ating mga uh, district ICT coordinators. Kaya yun po yung ginawa natin nung Monday and Tuesday. Mm -hmm. Tapos, ginawa ko pong blanco yung Wednesday para, o, oh, eto, eto yung panahon na pwede pa tayong magdagdag na magdagdag. At para pag meron tayong kailangan i-troubleshoot, alam natin kung paano siya ito-troubleshoot pag andyan na yung teacher. So hanggang ngayon ay ina-update po natin, get ready tayo ng 1pm, sana po by 1pm ay ready yon at ang ating mga teacher ay nakangiti at pwede na natin i-upload yung mga pinaggagawa natin kanina. Salamat Sir Mark. Actually, salamatan ko si Sir Pops, no? si Sir Pops. He is now organizing all the uh, division ITO. And uh, it's going to be down the level to up to the school ICT uh, school coordinator for the technical part to support yeah. the, the, the respective responsible technical uh, men behind of this LMS for all of our teachers' use. Yan po yung ginagawa ni Sir Mark. Sir Mark Pops, si Sir Mark Anthony, yan po yung isa sa team member ni Sir Mark C na ang tawag sa kanya si Sir Pops. Sir Pops, Maraming salamat for organizing our group for all of us to support all the users of the LMS, not only the national but also the region. Maraming salamat. Manang mana ka kay Mark C. Actually, yun ang pinagandahan ng ating naging task nung Monday and Tuesday kasi sabi nga natin, eto talaga ang trabaho ninyo. Yun yung dinirect talaga namin na eto. Kasi eto ang full support natin. So ibig sabihin sa ating hands-on mamaya, pag nagkaroon kayo ng technical problem, na-train sila, susupport sila ngayon on the process habang ginagawa natin. Kaya, yun po yung reason kung bakit hindi po natin simulan, sinimulan agad sa teachers. Kasi kapag na nga pa yung teacher, saan sila tatakbo? So, ito po ngayon yung technical part. Kaya, ganun po ang ating naging flow. So, I'm happy nakita po natin, ah, ganito ang kanyang takbo. <laughs> Salamat, sir. Kaya nga po, yung tinatawag na back-end, yung yes, mga yung management. Support. It's very confidential yan na yung talagang mga responsible <laughs> people na hindi pwedeng i-compromise kasi once somebody knows what are the manipulation and even the uh, users and password, patay tayo dyan. Kami yung sisistigin. <laughs> yes, so yun I... yung, that is the explanation behind why the Monday is or only group of the ITO and then the district down to the ICT because We are the people behind or the back end to support the technically uh, learning management system for the use of our teachers. So that's it. Thank you very much, Sir Mark. Thank you. Yes. Oh, yan, systematic talaga po yung ating, ano, no, yung pagka, pag, uh, pagbibigay natin na kaalamat pagsasanay sa ating mga respective uh, technical aspects na dapat nating ma-address. Ano po? So Sir Mark, actually kanina po, ah, maipasok ko lang no, yung ginawa talaga ni Ma'am Evelyn din kanina, although hindi po natin nakikita yung kanyang image o kanyang video, yun po ay isang powerful uh, indicator na kung saan talaga kung merong power yung voice mo, may wit, meron talagang convincing power. Nagagamit po talaga yun sa ating system. Lalong-lalo na doon sa ating tinatawag na RPI, ano po? Yes. Actually, yung ginawa kanina ni RT Evelyn, pang RBI ang ganong style, yung Yes. Convinced na convinced tayo, naniniwala tayo sa kanyang sinasabi, it's really the power of the voice. Kaya importante yung ating dynamics. Pero syempre, kinakailangan pag nagsasalita tayo, may puso. Dahil nararandaman yun ng, nari, ng mga nagtagapakinig. So, yes. ay hindi nakikita. Ayan. Okay. Opo. Uh, meron akong isang hihilingin sa aking mga kapo ITO sa division. Ito kasi isang pinakamagandang uh, gagawin natin para we can also help our schools, no? kung pwede, bigyan natin ng uh, uh, all schools list. No? Si Sir pa Anyway, meron tayong group ngayon na doon tayo mag-uusap-usap with Sir Mark, Sir Papa. We uh, give them or give him yung list of our school in our respect. Para double check sure. namin. Oo. Oh, yes. diba? Bigyan diba, natin Sir ang Mark? pagkakataon hmm. ang lahat ng schools. So, pag nandun po ang lista ng ating mga schools, so yung mga teacher ngayon, kunyari, 
ah, magle-log in na siya. Nakakalungkot pag hindi niya nakita yung school niya. Eh. <laughs> Baka sabi, "Asa ah, yung school ko? Hindi ko nakikita." Hindi, hindi siya makakagawa kasi hindi nag exist yung school niya. So, kinakailangan makita niya talaga doon. <laughs> Actually, may mga ganung mga question sa akin kaya lang hindi ko muna binabasa kasi hindi wala pa tayo doon sa punto na yon. Pero Apa. ngayon nga, I will ask my co-ITOs in respective division para we can able to support and assist all our teachers, all our schools in our respective division, all the region to give the least, no, dito sa ating CG group natin na ginawa ni Sir Mark Papa para we they can they can they can trace or they can see the list and they can help us para ma, kung merong wala makikita niya oh we, we, they will do something about it we, we, they can remind us or they can advise us what to do okay so mga division ITO i again i will request you to do to submit all of the schools no elementary secondary and senior high school to the chat group that uh, Sir Papa, Mark, Mark Papa, Mark Anthony Papa created for the support para lahat ng ating mga schools can be able to see sa national LMS and even in the uh, ating regional LMS. Thank you. Okay, well, thank you so much, Sir Vic. Ayan, Ma'am Janet. Okay, so maraming salamat, uh, Sir Mark. At uh, uh, talaga kami sa curriculum ay... Uh, Uh, nagbibigay kami ng uh, uh, asuran sa mga guro na sa darating po na opening natin dahil tayo na po ay ready para sa ating online synchronous at, asyn uh, at asynchronous ang ating pong repository ng mga quality assured materials ay magiging ready po para kayo po ay ma-assist at mas lalong uh, merrier po ang ating opening of classes. Yeah. Actually ako, kung ako teacher sa Region 11, kampante ako. Bakit? Nakita ko na kasi yung ano eh, yung supplemental tools ng Regional LMS. Nung nakita ko, ah, hayahay ang buhay. <laughs> kasi nasa kumbaga, nasa teacher na yung kung tamad siya kasi wala siyang ma-harvest. <laughs> Ganun. So meron na po talaga siya mapagkukuna kaya it's really on a matter of delivering it yung sa ating pong synchronous teaching. Salamat po. Okay. okay. So before tayo mag-end, meron lang akong ipa-remind sa ating mga guru ngayon, no? Ngayong afternoon session, meron po kaming another link, no? Other link for the uh, continuation of the session. So I would like to remind all the uh, teachers na you you also do the same. Click and you will be there, no? Ngayon, kung meron na naman po kayo may experience na mga error connection, don't worry. Yun po yung tinatamag ni Sir Mark na may auto-scaling up of the system. Just like what happened kanina. So ngayon, umaabot na po tayo ng 30,000. 30,000 teachers, no? uh, both in YouTube and uh, live, FB. So thank you very much po sa mga ating mga guro na very supportive and very eager to learn and very eager na mag 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 mag, 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 mag mapunta dito o maging ma, ma, matrain ni Sir Mark. No? Hindi lang si Sir Mark talagang ang tinitignan nyo dito yung ating talagang learning management system kung paano gagamitin. Thank you very much. Thank you yes. po. At nakabantay ang ating back-end team. Ang kanilang mga mata ay nakasubaybay sa atin ngayon para sumuporta. Kaya hindi po tayo nag-iisa sa gawain ito. Magkakasama po tayo. At kung ano ang ating magagawa ngayon, yan ang isiskil in other regions. So, salamat. <laughs> yeah. Nabati Thank ko, you, Sir Mark, si Director Abram. Nandiyan siya. <laughs> Nag-observe yes. si Director Abram. Sir Abram, <laughs> gandang tangali po. Opo, ayun. So, yun po, paalala muli sa ating mga teacher participants. Ano po? Tulad na sabi ni Sir Rick. Mamaya po, alauna ay live na live po muli tayo sa page, sa Facebook page ng ICTU at ganun din po sa kanilang channel. Ayan, so Ma'am Janet, do you have any, uh, say, anything to say pa po? Okay, uh, mamayang hapon sa ating mga guro, huwag kalintaan na tayo ay maganda sa ating mga gadget para yes. masundan ang na lahat tayo. kasi workshop proper na ito, workshop hindi lang na po naman noon. Oo, na, so, nakagawa na, ganda, sana mga nakagawa na sila nung audio nila at saka video kasi ilalagay natin yun. Pag oh. wala kayo nilagay, nako. 
uh, on the spot ang gagawin. <laughs> gagamitin, gagamitin ko na yung 3310 ko, Sir Mark. 3310. <laughs> Ayun. Okay. So, ayan okay. daw mga gadget at para maging ano, interactive. At sa atin namang mga school uh, ICT experts, kayo po ay gagabayan ng team ni uh, Sir Papa together with uh, Sir Rick Ginto. At ganun din po sa lahat ng mga kaantabay na mga dito at sa ka-ITO. Yes. Yeah. Yung mga natutunan nila nung Monday and Tuesday, ngayon nila ipapamalas yun. <laughs> Oo, oh, yeah. oh, yan. Okay. okay. So Sir Mark, ilang paalala po, po para sa ating participants? Ang aking paalala ay ihanda ang inyong gadget mamaya kagaya ng sinabi ni Dr. Uh, Janet dahil totoo na hands-on mamaya. So kinakailangan yung linisin ang tenga dahil <laughs> talagang madugo to. At Excited na ako. Na actually, habang nag-hands-on sila, doon nila ma-absorb. Kaya pala magkaiba yung regional LMS at saka yung national LMS. Mararamdaman nila while doing the activity. Mm-hmm. Excited na ako, excited, excited. <laughs> yes, so mamaya talaga talaga na hands on tayo while we are online yeah. also. Ano po? Two birds in one shot ito, Sir Mark. Di ba po? Yes, kasi nag radio na ako at saka nag-TV base ako sa inyo. Yes, <laughs> yun. So meron okay. na talaga, ano, uh, parang papasok mo talaga yung sinasabi natin, blended. Ayan. Blended, yes, blended. 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 So, mag-aalala ang mga guru natin sa Region 11. Ito po ay uh, facilitated ng team ni Sir Mark. Hihingi po tayo ng link nito para ang record nito ay mapapamahagi natin sa ating mga teachers. Kasi yung pinakita kanina ni Sir Mark, yun po yung sa TV broadcasting. Pwede natin pa ulit-ulitin na, na panoorin para we can able also to do that in our own level. Don't worry mga teachers. We will try our best to give you all the references with all of our webinar. Don't worry, we will do that. Ayun. Okay po. So Ma'am Jan, Sir Mark, uh, Sir Rick, ayan po. Ito po talaga ang ating magiging linya ano. Sama-sama tulong-tulong tayo sa pagsulong ng edukalidad para sa ating kabataan at sa ating bayan. Okay, so magbibilang na po tayo para po tayo ay magpaalam pansamantala sa ating mga viewers. Sisimulan po natin yan sa 5, 4, 3, 2, 1. One, bye-bye!